seguinte. গুনে গুনে সাত দিন পরে আবারও একই কণ্ঠস্বরে একই তরঙ্গে কৃষ্ণ বালক আশিকুর শ্রাবণ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে ক্যাপিটাল এফ এম এর প্রতি শনিবারের অন্যরকম দু ঘন্টার আয়োজন বা বিজে আমরা ঠিক এগারোটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে আছি আমাদের চারপাশের ঘটে যাওয়া জীবনের এ সমস্ত ঘটনাগুলো আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে শেখায় আমাদেরকে এক ধরনের ভয়ের অনুভূতির মধ্যে নিয়ে যায় বা রহস্যের মধ্যে এমন ধরনের অনুভূতি তৈরি করে যেগুলো আমরা আসলে বাস্তব জীবনে সেগুলো কখনো ফেস করতে চাই না সেই সমস্ত ঘটনা সেই সমস্ত ঘটনার পেছনের ঘটনা এবং যারা আসলে সেই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে তাদের জীবন কেমন দুর্বি সহ সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি ক্যাপিটাল এফ এমের প্রতি শনিবারের অন্যরকম আয়োজন তা বিজে যারা প্রতি শনিবারে আমাদেরকে গান পেতে থাকেন মনের চোখে দেখার চেষ্টা করেন তাদের জন্য বলতে চাই যে আসলে কি কীভাবে আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন আর কি কীভাবে আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি আমরা প্রথমত আপনাদের গানের বন্দর দিয়ে মনের অন্দরে পৌঁছানোর জন্য ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের যে ভার্চুয়াল আপনাদের গানের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে ব্যবস্থাটি আছে সেই রেডিওটি আপনারা অন করলে সেটি আপনারা আমাদেরকে সরাসরি শুনতে পাবেন এবং সেখানে আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি এবং তার বাইরে যারা এই মুহূর্তে আছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুক বিশেষ করে তারা চাইলে ফেসবুকে যাবেন এবং লিখবেন ক্যাপিটাল এফ এম এবং আপনারা সেখানে পেজ পাবেন যে পেজটিতে আপনারা অনেকেই লাইক দিয়েছেন অনেকেই সেটি ফলো করেন আর নতুন করে যারা আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তারা চাইলে সেই পেজে আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হতে পারেন এবং সেখানে আমরা অডিও লাইভে আছি এবং সেই অডিও লাইভে আপনারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন ইতিমধ্যেই অনেক বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমি জানি যে আসলে দু ঘন্টায় প্রায় দেড় হাজার থেকে দু হাজার মানুষ আমাদেরকে কমেন্টস করবেন আমাদেরকে অনেক মানুষ শুনবেন অনেক মানুষ আমাদের পোস্ট শেয়ার করবেন আরও অনেক অনেক কথা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আমাদের কাছে আজকে অনেকগুলো ঘটনা আছে সেই ঘটনাগুলো একে একে আপনাদেরকে আমরা শোনাব আপনাদের কাজ পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করব আর আপনাদের পাঠানো ঘটনাগুলো আমরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করে বিশ্লেষণ করে অনেকগুলো ঘটনা সিলেক্ট করেছি যেখান থেকে আমরা কয়েকটি ঘটনা আপনাদেরকে শোনাব আপনারা চাইলেই শো চলাকালীন সময়ে আমাদেরকে এস এম এস করতে পারেন লিখতে পারেন সি এফ এম একটি স্পেস আপনার নাম আপনার টেক্সট আপনারা পাঠাতে পারেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে সবাইকে মাহে রমজান বা রমজান মোবারকের শুভেচ্ছা বা জানাচ্ছি আমরা কারা কারা এখন আমাদের সঙ্গে জেগে আছেন তাদের কথা একটু জানতে চাই আমরা প্রথমে কয়েকটি এস এম এস পড়ব এস এম এস পড়ার পরে আমরা আসলে মূল ঘটনার দিকে যাব কারণ ফেসবুকে লাইভটি শুরু হওয়ার পরে অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন কে কোথেকে কীভাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং তাদের রমজান কেমন কাটছে এবং তাদের জীবনে কোনো ঘটে যাওয়া ঘটনা আছে কি না যে ঘটনাগুলো আমাদেরকে এই শোতে তিনি শোনাতে চান বা তাদের ঘটনাগুলো পাঠাতে চান যেগুলো আমরা পরবর্তীকালে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই সেটি একটু দেখব আমরা আসলে আমরা একটু ফেসবুকে যাই যারা আমাদের ফেসবুকের এই পোস্ট ইতিমধ্যে শেয়ার করে বিভিন্ন জনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাদের কথাগুলো একটু বলি আমরা আরিফুল ইসলাম আরিফ তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন ফারিহা ফারুসি প্রতি শনিবারের মতো আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন অচেনা পথের পথিক তিনিও আমাদের সঙ্গে আছেন এই তিনটি নাম বলেছে এবং এই তিনটি নাম বলতে বলতে আরও অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরও অনেকে পোস্ট শেয়ার করেছেন কবি কাউসার ধামরাই থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন নাইম ইসলাম তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি আমাদের অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত শুনবেন বলছেন এম ডি মামুন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি নাইম ইসলাম আছেন নুসরাত মুন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন যে কেমন আছি আমি ভালো আছি এবং নিশ্চয়ই আপনাদেরকেও সাথে নিয়ে ভালো থাকবে এবং রহস্যের মধ্যে আমরা ঢুকবো কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকটি নাম প্রথমে বলে নিতে চাই কারণ যখন ঘটনা বলা শুরু করব অনেকক্ষণ ধরে আমরা ঘটনা বলবো আপনাদের কথা শুনবো যে কারণেই আমরা আমরা কয়েকটি নাম প্রথমে পড়তে চাই তাহমিদ মারুফ তিনি লিখেছেন দ্য হরিবল সিচুয়েশন ইজ গোয়িং অন গোয়িং অন তিনি বলছেন আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে আছেন সীমান্ত বড়ুয়া তিনি আছেন মুস্তাফিজুর রহমান সাকিব আমাদের সঙ্গে আছেন অনেক দিন পর তিনি আমাদেরকে শুনছেন একজন বন্ধু লিখেছেন এস আর সাইম তিনি আছেন আর এস পাপ্পি তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন নাইম ইসলামের কথা বলেছি তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন সায়েম আছেন মাওলানা রিয়াজুল ইসলাম বিক্রমপুরি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি আমাদেরকে সালাম জানিয়েছেন আপনাকেও সালাম জানাচ্ছি আমরা অনেকগুলো নাম পড়েছি আমাদের অনুষ্ঠানের ধরন অনুসারে প্রথমে আমরা একটু যেতে চাই ঘটনায় 
যে ঘটনাগুলো আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে যে ঘটনাগুলো আমাদের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে শেখায় এবং এমন এমন অনুভূতি তৈরি করে যে অনুভূতিগুলো আসলে আমাদের কাছে অনেক দিন ধরে স্থায়ী হয় আমাদের মধ্যে ভয় আতঙ্ক তৈরি করে যারা আমাদেরকে শুনছেন তারা হয়তো অনেকেই জানেন বা যারা এই সমস্ত হরিবল বা ভয়ানক ঘটনাগুলো নিয়ে স্টাডি করেন জানতে চান পৃথিবীতে কিন্তু এমন অনেক জায়গা আছে যে জায়গাগুলো এখন পর্যন্ত হন্টেড এবং যে জায়গাগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারেনি যেটা ইউরোপ আমেরিকা বাংলাদেশ ভারত নেপাল থেকে শুরু করে পৃথিবীর উন্নত অনুন্নত উন্নয়নশীল অনেক দেশে এমন কিছু বাড়ি আছে এমন কিছু ঘর আছে এমন কিছু চেয়ার আছে এমন কিছু মানুষের ঘটনা আছে যেগুলো আমাদের কাছে এখনও অনেক বেশি রহস্যময় ঠিক এই রকম একটি ঘটনা বা এই রকম একটি জায়গার নাম হচ্ছে হাই গেট সিমেট্রি সিমেট্রি মানে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে বা মুসলিমদের জন্য যেটি কবরস্থান খ্রিস্টানদের জন্য সেটি আসলে সিমেট্রি যেখানে তারা শবদেহ দাহন দাফন করে এবং সেখানে তারা আসলে চিরনিদ্রায় শাহিত হয় হাইগেট সিমেট্রি এটি উত্তর লন্ডনে অবস্থিত প্রথমত আসলে বাস্তব জীবনের ঘটনাগুলো দিয়ে শুরু করি তারপরে আপনাদের পাঠানো ঘটনা আমাদের কাছে আছে উত্তর লন্ডনে হাইগেট সিমেট্রির অবস্থান এটি কেন হন্টেড বা কেন এটি কেন আসলে এখন পর্যন্ত রহস্য ঘেরা তার অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে সবাই বলে বা যারা সেটি প্রত্যক্ষ করেছে সন্ধ্যা নেমে আসার পরপরই সেখানে পুরোপুরি একটা ভয়ানক ফুতুরে পরিবেশ তৈরি হয় এবং যারা আসলে প্রেতাত্মা শিকারী বা যারা এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে যারা এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করে তাদের জন্য আসলে এটি একটা মানে অন্যতম প্রিয় একটি জায়গা প্রিয় বলছে এই কারণেই কারণ তারা আসলে এই সময়ের মধ্যে আনন্দ পায় ভয়ও পায় সেখানে তারা কি দেখে কি হয় সেটি ব্যাখ্যা করেছেন একজন যিনি আসলে সেই ঘটনার পুরোপুরি ভুক্তভোগী তিনি বলছিলেন যে আসলে আমি এই হাইগেট সিমেট্রিতে প্রেতাত্মা শিকারী হিসাবে গিয়েছিলাম আমি এবং আমার এক বন্ধু তারা ঠিক সন্ধ্যা নামার আগে আগে সমস্ত রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করে মানে ভিডিও ধারণ করা অডিও ধারণ করা অডিও রেকর্ড করা পূর্ব প্রস্তুতিমূলক অনেক রকমের ব্যবস্থা সব কিছু নিয়ে তারা সেখানে গিয়েছে দুই বন্ধু সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন তারা সিমেট্রিতে প্রবেশ করেছে মানে তাদের ভাষায় কবরস্থানে প্রবেশ করেছে সেখানে কয়েকটি মোমেন্ট আছে বা কয়েকটি মুহূর্ত আছে একটি ঘটনা ঘটে হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা যখন মানে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানোর সময় হয় বা মাগরিবের পরপরই যখন আলো নিভে অন্ধকার হয় তখন সেখানে একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে বা শুরু হয় আরেকটি ঘটনা শুরু হয় রাত এগারোটা থেকে দেড়টার পর্যন্ত তারা বলছে এই দুটি সময় আসলে এত বেশি ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাদেরকে তারা যেটি পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা করেছেন বর্ণনা করেছেন তারা বলছেন যে সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ করে মনে হলো যে একটা ক্যাঁচ 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 শব্দ হচ্ছে তারা প্রথমে ভেবেছে এটি আসলে হয়তো বা পুরনো কবর বা পুরনো সিমেট্রি থেকে শব্দগুলো হচ্ছে তারা হঠাৎ করে শুনতে পায় যে আসলে বিভিন্ন ফাটল দিয়ে মানে মাটি থেকে বা এই ধরনের কবরগুলো ফেটে ওপরের দিকে ওঠার মতো শব্দ হয় না সেই শব্দগুলো তারা পাচ্ছে একটা সময় দেখলো হঠাৎ করে একটা লম্বা আকৃতির একটা মানুষ দূর থেকে তাদের দিকে হেঁটে আসছে মানুষের সমস্ত আকৃতি সেখানে আছে কিন্তু মাথাটা নেই মানে মাথাবিহীন একটা মূর্তির মতো যখন তারা এটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া তাদের চারপাশ দিয়ে ছড়িয়ে যায় মানে একটা হাওয়া যেন পাস করে চলে যায় তাদেরকে তারা একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায় একটা কান্নার মতো শব্দ ছেলে কণ্ঠের কান্না মেয়ে কণ্ঠের কান্না একটু পরে দেখতে পায় যে একটা প্যাঁচা অস্বাভাবিকভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে এবং প্যাঁচা শব্দ করছে মানে একে একে সবগুলো ঘটনা একসাথে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা মাথাবিহীন একটা মূর্তি চরাচীর্ণ একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচের শব্দ বিভিন্ন ফাটল দিয়ে ফেটে ফেটে বেরিয়ে আসার শব্দ একটা বাতাস একটা চিৎকার তারা বলেন যে তারা বুঝতে পারছিলেন যে তারা আসলে ওই ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন ওই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটার মুখোমুখি তারা হয়েছেন তারা সাহসী মানুষ তারা চিন্তা করছিলেন সাহস করে তারা অডিও রেকর্ড করবেন ভিডিও ধারণ করবেন 
তারা বিভিন্ন জায়গায় ক্যামেরা ফিট করে রেখেছিল যে তারা যদি সেই মস্তকবিহীন মানুষের ছবি তুলতে পারে বা ভিডিও ধারণ করতে পারে এই ঘটনা সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টায় স্থায়ী হয় এই এক ঘন্টা ধরে এই শব্দ এই মানুষের আনাগোনা এই প্যাঁচার ডাক এই বিভৎসতা তারপরে যেটা হয় তারা আসলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেই ভিডিও অডিও ধারণ করতে পেরেছে কিনা সবগুলো যখন চেক করতে যায় তখন তারা একটা অদ্ভুত ঘটনা সেখানে খেয়াল করে কোনো শব্দ রেকর্ড হয়নি শুধু তাদের দুজনের কথোপকথন বা একটু আটটু শব্দ ছাড়া আর ওই ক্যামেরাতে কোনো ভিডিও ধারণ হয়নি নর্মাল সিমেট্রিক ভিডিও সেখানে ধারণ হয়েছে কিন্তু সে মাথাবিহীন মানুষ সেই প্যাঁচা সেই শব্দ সে কোনো কিছুই তারা ধারণ করতে পারেনি তখন তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে আসলে এই জায়গাটি হন্টেড বা এই জায়গাটি নিজে সমস্ত মিত বা যে ঘটনাগুলো মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে সেটি আসলে সত্য এরপর তারা যেটা করার চেষ্টা করে তারা ওয়েট করতে থাকে সে রাত সাড়ে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মোমেন্টটা তারা বলছেন যে আসলে এটি তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল তারা সন্ধ্যাবেলার ঘটনার পরে সেখান থেকে ফিরে আসলেই হয়তো বা জীবনে এত বিভৎসতার মুখোমুখি হতেন না এত ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন না ঠিক সাড়ে এগারোটা যখন বাজে তখন তারা দেখে যে একদল মানুষ দূর থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে লম্বা আকৃতির মানুষগুলো গায়ে ধপধপে সাদা পোশাক ঠিক যেভাবে দাফন করা হয় মানুষকে ঠিক সেই রকম পোশাক আশাক তারা যখন সামনে এসে তাদের সামনে দাঁড়ায় তখন দেখে যে কারো মাথা আর শরীরের সঙ্গে নেই মানে একটা মাথাবিহীন মানুষ এক দল মাথাবিহীন মানুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং যারা ফিল করতে পারছে অনুভব করতে পারছে তারা তাদের চারপাশেই ঘোরাঘুরি করছে ঠিক ওই সময় একটা বিভৎস চিৎকারের শব্দ তারা পায় এবং মনে হচ্ছে একটা কবর ফেড়ে সেখান থেকে কোনো একটা মানুষ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে তারা বলে যে আসলে এরপরে তাদের আর জ্ঞান ছিল না তারা অজ্ঞান হয়ে যায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরে তাদের যখন তারা জ্ঞান ফেরে তখন ভোর আলো ফুটেছে সবাই জানতো যে এখানে দুজন মানুষ আজকে গিয়েছে তারা আসলে এইগুলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে বা প্রেতাত্মার শিকারী আত্মা শিকারী তারা এটা এসে পৃথিবীবাসীর সামনে এসে বলে এবং সেটি আসলে নানা পত্রপত্রিকায় নানা রকম জার্নালে ছাপা হয় এবং সেখানে সবাই মোটামুটি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে আসলে হাইগেট সিমেট্রি যেটি লন্ডনে উত্তর লন্ডনে অবস্থিত সেটি এখনও এখন পর্যন্ত হন্টেড এবং সে সম্পর্কে মানুষের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই আপনারা যারা গুগল করতে পছন্দ করেন যারা এখন এই মুহূর্তে আছেন অনলাইনে তারা চাইলে হাইগেট সিমেট্রি লিখে সার্চ করতে পারেন এবং সেখানে এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা আছে অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে অনেক রকম বিভৎসতার গল্প আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটি অমীমাংসিত এখন পর্যন্ত মানুষের সামনে সেটি অমীমাংসিত রহস্য হয়ে আছে তাবিজ বারবার বলার চেষ্টা করে আশিকুল শ্রাবণ বারবার বলার চেষ্টা করে কৃষ্ণ বালক হয়ে আপনাদের সামনে যে আসলে আমাদের চেনা জগতের মাঝখানে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে এমন অচেনা অনেক ধরনের গল্প অনেক ধরনের বাস্তবতা আছে যেগুলো আমরা এখনো রহস্যের মধ্যে আছে মীমাংসা করতে পারিনি আমরা এখন পর্যন্ত যারা আমাদের সঙ্গে আছেন যারা কান পেতে আমাদের সঙ্গে রাত একটা পর্যন্ত থাকবেন তাদের কাছে আরও অনেক রকম রহস্য ঘেরা গল্প নিয়ে আমরা আছি আমরা থাকব যারা আমাদেরকে শুনছেন এই মুহূর্তে তারা আসলে গুগলে সার্চ করে দেখেছেন কি না বা এই ধরনের সিমেট্রির মতো কবরস্থানের মতো আরও অনেক অনেক রহস্য ঘেরা ঘটনা আছে আমাদের দেশেও আছে যেগুলো আমরা রিসার্চ করেছি যেগুলো বের করেছি আমরা সেগুলো আপনাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করব সেগুলো বলবো আপনাদেরকে কে কোন অবস্থান থেকে কিভাবে আমাদের শুনছেন কাদের কেমন লাগছে আমাদের আজকের আয়োজনটি সেটি আপনারা লিখে পাঠাতে পারেন সি এফ এম একটা স্পেস আপনার নাম আপনার টেক্সট আপনার লোকেশন পাঠাবেন টু এই নাম্বারে আর আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি রাত একটা পর্যন্ত আমরা একটু আমাদের ফেসবুকের দিকে যাই যারা আমাদেরকে ফেসবুকে শুনছেন 
অডিও লাইভে যারা আমাদের সঙ্গে কমেন্টস করে করে যুক্ত হচ্ছেন তাদের কথাগুলো একটু বলতে চাই সেই কথাগুলো যখন বলছি তখন অনেক মানুষ আমাদেরকে দেখছেন অনেক মানুষ আমাদেরকে মনের চোখে দেখছেন কান পেতে শুনছেন প্রথমে বলেছিলাম যে যারা যারা আমাদেরকে শেয়ার করেছেন তাদের কথাগুলো একটু বলতে চাই শেয়ার করার কথাগুলো আবারও বলি তিন শেয়ার দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম মাত্র ষোলো মিনিটের মাথায় সেটি একশো উনআশি শেয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে আমি জানি যে এই শো শেষ করতে করতে হয়তো বা এটি এক হাজার শেয়ারে রূপান্তরিত হবে এবং এই প্রত্যেকটি শেয়ার কিন্তু আরও অনেক অনেক মানুষকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করে যারা আমাদেরকে শুনছেন যারা মনের চোখে আমাদেরকে দেখবেন বা দেখছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মাধবী রোজারিও তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন ফারিয়া ফারুসির কথা বলেছি আমরা আমাদের সঙ্গে এ আর সোহেল মাহমুদ তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন আরও অনেক অনেক মানুষের কাছে আমরা নাম কমুন একটি আইডি থেকে পোস্ট অনেকবার শেয়ার হয়েছে নাইম ইসলাম আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন তিনি অনেক অনেক জায়গায় আছেন মুকিত আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন ইমন ইসলামের কথা বলেছি আমরা ইমন ইসলাম প্রতি শনিবারে আমাদেরকে শোনেন শুভ্র ইয়াসিন আমাদেরকে শেয়ার করেছেন আমাদের সঙ্গে আছেন ফরাজুল তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন এইস এস হাসিফ তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে রোজারিও আগেও শেয়ার করেছেন আমাদের সঙ্গে ফারাজুলের কথা বলেছি যারা শেয়ার করেছেন তারা অনেক অনেক জায়গা আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন আরও অনেক অনেক বন্ধু ইতিমধ্যে আমাদের পোস্ট শেয়ার করে আরও অনেক মানুষকে যুক্ত করেছেন আমাদেরকে একটু ফেসবুকের কমেন্টসগুলো পড়ি যারা তারা লিখছেন এই মুহূর্তে যারা লিখবেন তাদের কথাগুলো আমরা বেশি বেশি করে পড়তে পারবো নাইম ইসলাম তিনি আমাদেরকে হাই জানিয়েছেন নাইম ইসলামকে আমাদের পক্ষ থেকে হ্যালো জানাচ্ছি নাবিলা চৌধুরী শুনছেন তিনি আমাদেরকে কারা কারা শুনছেন কোন কোন অবস্থা থেকে শুনছেন একটু জানতে চাই আমরা কারণ আপনারা জেগে আছেন আমাদেরকে শুনছেন এটি জানতে পারলে আমাদের ভালো লাগে নুসরাত মন লিখেছেন যে ভাইয়া তুমি কি আজকে একটাই গল্প শুনাবে নাকি অতিথি আছে তোমার সাথে আমাদের সঙ্গে আমাদের যেহেতু করোনাকালীন সময় ঠিক সে কারণে আমাদেরকে যারা অডিও ভার্সনে গল্পগুলো পাঠিয়েছে এরকম মানুষের কাছ থেকে আমরা তিনটি গল্প নির্বাচিত করেছি এবং তিনটি ঘটনা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটি একটু পরে আমরা শেয়ার করব আপনাদের কাছে এবং যারা আসলে আমাদের কাছে তাদের পাঠানো ঘটনাগুলো পাঠাতে চান বা তাদের কথাগুলো সবার সামনে উপস্থাপিত হোক বলে আপনারা প্রত্যাশা করেন তারা চাইলে আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া আপনার বন্ধু জীবনে ঘটে যাওয়া আপনার জানা কোনো ভৌতিক ঘটনা কোনো রহস্যময় কোনো ঘটনা যদি থাকে আপনাদের কাছে আপনারা চাইলে আমাদের কাছে অডিও ফরমেটে পাঠাতে পারেন আমাদের জিন বক্সে আপনারা পাঠাতে পারেন আমাদের কাছে আপনারা ফোন করে পাঠাতে পারেন এই পোস্টের সঙ্গে একটি ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এবং এই নাম্বারটিতে আপনারা চাইলে আমাদেরকে ফোন করতে পারেন একটি জিমেল অ্যাড্রেসও দেওয়া আছে এখানে এবং আমাদের যে ওয়েবসাইটটি আছে সেই ওয়েবসাইটেও আপনারা আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন এবং যেটি পাঠালে আমরা চেষ্টা করব সেখান থেকে বেছে আপনার কথাগুলো বলার জন্য এমডি শাহাদুত হোসেন রকি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি গাজীপুর থেকে শুনছেন আমাদেরকে সাজন তিনি আমাদেরকে হাই বলেছেন আমাদের সঙ্গে রুহুল আমিন তিনিও গাজীপুর থেকে আমাদেরকে শুনছেন ফারিহার কথা বলছি আমরা বারবারই তিনি অনেক কমেন্টস করেন আমাদেরকে তার মতো লেসানার আমাদের অনেক বেশি অনুপ্রেরণা তৈরি করে এমনি জুয়েল রানা আছেন লাবণ্য মেহের তিনি আছেন যে ভাইয়া কেমন আছেন আমি ভালো আছি আমাদের সঙ্গে আছেন জয়ন্ত তিনি রংপুর থেকে আমাদেরকে ফার্স্ট টাইম শুনছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে শোনার জন্য আজকে আসিফ মিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন ফারিহার কমেন্টসটি পড়েছি আমরা আমাদের সঙ্গে আছেন রুহুল আমিন তিনি নাটোর থেকে আমাদেরকে শুনছেন আমরা আসলে জানি যে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা আমাদেরকে শোনেন এবং যে কথাগুলো আপনাদের কাছে আমরা পৌঁছতে চাই যে কথাগুলো আপনাদের কাছে আমরা পৌঁছতে চাই সেটি আসলে আপনারা যে শুনছেন আমাদেরকে রাত জেগে আপনাদের মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়ে এটি আমাদেরকে আসলে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে ভালোবাসা আমাদের মধ্যে তৈরি করে ফারাজুল আছেন গত সপ্তাহের মতো আজকেও অনেক ভয়ঙ্কর কিছু শুনতে চাই আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে আরও অনেক ভয়ঙ্কর কিছু শোনার জন্য নাবিলা রহমান তিনি আমাদেরকে সালাম জানিয়েছেন তাকেও আমরা সালাম জানাচ্ছি লাবণ্য মেহের তিনি বলেছেন তার এসএমএসটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তিনি আমরা আরও অনেকগুলো এস এম এস পড়বো আরও অনেকগুলো অনেকগুলো কমেন্টস পড়বো আমরা একটু আমাদের এস এম এস প্যানেলের দিকে যাই তারপরে আমরা আবারও ঘটনায় প্রবেশ করব কারণ আসলে বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া ঘটনা আপনাদের পাঠানো ঘটনা সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আজকে আমাদের এপিসোডটি আমরা সাজিয়েছি এবং যেখানে চেষ্টা করব আসলে আপনাদের সমস্ত কথাগুলো তুলে আনার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন শারিকা তিনি আমাদেরকে সাউথ কোরিয়া থেকে শুনছেন এটি যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের জন্য অনেক বেশি ভালোবাসার সত্য না হলেও সেটি ভালোবাসার আপনি আমাদেরকে এস এম এস করে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে ফাহিম তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন খোকন দাস তিনি গাজীপুর থেকে শুনছেন আমাদেরকে আমাদের সঙ্গ
আমাদের সঙ্গে আছেন ইয়ামিন তিনি আমাদেরকে শুনছেন জরিন খান আল ফা তিনি আমাদের কাজিপুর থেকে শুনছেন ফারহান উত্তরা থেকে আছেন সাকিন তিনি বলেছেন তিনি বসিলা থেকে আমাদেরকে শুনছেন আবদুল্লাহ তিনি আমাদেরকে শুনছেন টাঙ্গাইল থেকে আব্দুর রহমান তিনিও শুনছেন এরকম অনেক 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 নাম আছেন এবং তিনি বলেছেন সাইম তিনি আমাদের সঙ্গে শুনছেন তিনি বলেছেন আমাদের তার শুনতে ভালো লাগছে আমরা জানি যে আমাদের শুনতে আপনাদের ভালো লাগে এবং সে ভালো লাগার জন্যই আসলে আমাদের রাত জেগে জেগে আপনাদের জন্য আয়োজনগুলো তৈরি করা আমরা আমরা আসলে অনেকগুলো রহস্যময় ঘটনা আপনাদের সামনে আজকে উপস্থাপিত করতে চাই প্রথমত বলছি যে আমরা আসলে একেবারেই বাস্তব আসসালামু আলাইকুম আমার নাম সোহেল এখন আমি আপনাদের সাথে যে গল্পটা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেইটা দুই হাজার ছয় সালের দিকে ঘটা আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে ঘটনাটা ঘটেছে সেই গল্পটাই আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে দুই সালে ওরা আমার ফ্রেন্ড ওরা বাসা পরিবর্তন করবে এক বাসা থেকে আরেক বাসায় শিফট হবে তো যে পুরান বাসাটা আছে সেই বাসার সব মালপত্র একে একে নতুন বাসায় শিফট করা হয়েছে তো অল্প কিছু জিনিসপত্র ওই বাসাটাই ছিল যেটা আমার ফ্রেন্ড মানে সবাই বাসা সবাই চলে যাওয়ার পরে আমার ফ্রেন্ড একা মানে ওই জিনিসগুলো আনতে গিয়েছিল ওই বাসায় ফাঁকা বাসায় তো ওই জিনিসগুলো নিয়ে আসার সময় তখন ও একটা ইঁদুর দেখতে পায় পুরা ফাঁকা বাসা সেই ফাঁকা বাসার মধ্যে একটা ইঁদুর তো ওর মাথায় একটু দুষ্টামি কাজ করছে ও দরজা জানলা সব আটকায় ইঁদুরটাকে ওই রুমের মধ্যে ও পিটা মারছিল তো যাই হোক ওদিন চলে আসছে ওদিন রাতে নতুন বাসা নতুন বাসা জিনিসপত্র মোটামুটি ওরা সাজানোর চেষ্টা করছে চেষ্টা করে ওরা ঘুমাইতে গেছে তো রাতে ও একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে স্বপ্নটা এমন যে মানুষের মতো দেখতে কিন্তু তার সারা শরীরে লোম এমন একটা কিছু ওকে পিছন দিক থেকে ঘাড়ের মধ্যে চাপ দিয়ে ধরতেছে তো প্রচণ্ড ভয় পায় এবং ঘুম ভেঙে যায় এবং চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে তো হঠাৎ করে বাসার সবাই জেগে যায় এবং ওকে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে তখন ও ওর স্বপ্নের কথাটা বলে যে এই টাইপের একটা জিনিস আমি স্বপ্নে দেখছি যে আমাকে পিছন দিয়ে ঘাড় ঘাড়ের মধ্যে ধরার চেষ্টা করতেছে তো ওই দিন ওই রাতে আর কোনো কিছু হয়নি উনি ওই রাতে ও ঘুমিয়ে গেছে তো দুই হাজার সালে ও তখন এসিসি পরীক্ষার্থী ছিল এসিসি পরীক্ষা দিচ্ছিল তো আমরা সবাই পরীক্ষা দিতে গিয়েছি তো ওর সাথে ওদিন ইংলিশ ফার্স্ট পেপার পরীক্ষা ছিল ওর সাথে ওর বাসার সবাই ওদিন পরীক্ষার হলে গেছে ওর অবস্থা খুব খারাপ মানে কথাবার্তা উল্টা পাল্টা বলতেছে আমরাও যে ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম আমাদেরকেও ঠিক মতো কথাবার্তা আমাদের সাথেও বলে নাই এই অবস্থা তো দেখলাম একটু পাগলাটি টাইপের ওর আচার আচরণ আমাদেরকেও ঠিক মতো চিনছে না বা আমাদের সাথে রেগুলার ওর যে বিহেভিয়ার সেই বিহেভিয়ারটা ওদিন আমরা দেখলাম না আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে আলোচনা করছিলাম যে হঠাৎ করে ওর কি হইল এরকম তো এরপরে ও পরের পরীক্ষাগুলো আর দিতে পারে না ওর মানসিকভাবে অনেক প্রবলেম হয়ে যায় ও ভয় পাচ্ছিল বাসা থেকে বের হতে যাচ্ছিল না অন্ধকারের মধ্যে থাকতে চাচ্ছিল না এর পরের পরীক্ষাগুলো ও অবশ্য ওইভাবে আর দিতে পারে না মানসিকভাবে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিলো যেটা আমরা পরবর্তীতে জানছি বা বাসায় গিয়ে দেখছি যে ও একটু কথাবার্তা উল্টাপাল্টা ছিল তারপরে কাজকর্ম একটু উল্টাপাল্টা ছিল পড়াশোনা ও ওইভাবে করতে পারতেছিল না 
যে কারণে পরীক্ষাও দিতে ওকে আর কি পরের পরীক্ষাগুলোও আর দিতে পারে নাই তো এরকম মাসিকখানিক যাওয়ার পরে কিছুই বুঝে ওঠা যাচ্ছিল না ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হইছে ডাক্তার বলতেছে যে মানুষ ভয় পাইছে ভয় পেয়ে মানসিক প্রবলেম হইছে ডাক্তার ওষুধ টষুধ দিছে রিল্যাক্স হওয়ার জন্য মেন্টাল রিল্যাক্স হওয়ার জন্য কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছিল না তো হঠাৎ করে ওর এক মামা ছিল মামা আসলো দেখলো এই পরিস্থিতি তারপরে ওকে নিয়ে একটা হুজুরের কাছে গেছে হুজুরের কাছে যাওয়ার পরে হুজুরকে সব কিছু বলা হয়েছে যে এই প্রবলেম হয়েছে এই প্রবলেম হওয়ার পর থেকে ওর আসলে এই টাইপের মানসিক প্রবলেম দেখা দিছে তো হুজুর সব কিছু শুনে ওদের কাছ থেকে এক সপ্তাহ সময় নিছে যা ঠিক ঠিক আছে আমি দেখতেছি আর কি হলো ওকে তো দেখলাম ওর সাথে কথাবার্তা বলল হুজুর কথাবার্তা বলার পরে হুজুর এক সপ্তাহ সময় নিছে আচ্ছা ঠিক আছে এক সপ্তাহ পরে আমি আসলে আমি দেখি কি হয় তো ওকে বাসায় নিয়ে আসা হলো তো ওই সপ্তাহগুলা ওই সময়গুলা ওর সাথে আমাদের খুব একটা যোগাযোগ হইতো না ও বাসায় থাকতো ওই সময়টাতে এবং মানসিকভাবে একটু ইয়ে ছিল আর কি এলোমেলো ছিল তো এক সপ্তাহ পরে হুজুর যেটা করছে এক সপ্তাহ পরে আবার ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওনার কাছে তো হুজুর ওকে কিছু তাবিজ দিছে আর কিছু আমল দিছে ওর মা এই তাবিজগুলো ওর সাথে দিছে এবং আমলগুলো ওর মা পরে পরে ওকে শোনানো শুরু করছে প্রতিদিন ঘুমানোর আগে এই আমলগুলো করে ওকে মানে ঘুম পাড়ানো হইতো আর তাবিজ ছিল এই তাবিজগুলো তার সাথে রাখা হইতো এভাবে করতে করতে প্রায় বাস দের পার হওয়ার পরে ও একটু স্বাভাবিক হয়েছে এবং এরপরে ও আমাদের সাথে আসছে এরপরে আবার আগের মতো সে রেগুলার হয়েছে আমরা আমাদের এক বন্ধুর পাঠানো একটা অডিও ভার্সনের ঘটনা শুনলাম আপনারাও সেটি শুনেছেন এরকম আরও অনেক ঘটনা যদি আপনারা আমাদের কাছে পাঠাতে চান তাহলে আপনারা খুব সহজে সেটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন তার অনেকগুলো পদ্ধতি এখানে আছে সেটি বলি প্রথমে আপনাদেরকে আপনারা চাইলে সেই অডিওটি রেকর্ড করে আমাদেরকে মেইল করতে পারেন আমাদেরকে ফোন করে জানাতে পারেন যে আপনারা মেইল করেছেন বা আপনারা চাইলে আমাদের কাছে ইনবক্সও করতে পারেন আরও অনেক অনেক ঘটনা আপনাদের কাছে শোনাবো আমরা তবে অনেকে কমেন্টস করছেন আমাদেরকে এবং কমেন্টসগুলো একটু পড়তে চাই যেমন একজন হুমকি দিয়েছেন আমাদেরকে আমির আব্বাস তিনি বলেছেন যে ভাই আমার কমেন্টটি না পড়লে আমি কিন্তু চলে যাব এরকম আরও অনেকেই আমাদের সঙ্গে আছেন এবং উম্মে রুবাইয়া ফেরদোস তিনি বলেছেন যে তিনি এবং তার মেয়ে একসঙ্গে শুনছেন আমাদেরকে এবং তার কমেন্টসটিও আমরা পড়েছি আমরা আমরা তনয়ের কথা বলছি তিনি বলেছেন যে ভাই কেমন আছেন তিনি গাজী ময়মনসিংহের বাটা জোর থেকে তিনি আমাদেরকে শুনছেন আমাদের কাছে আরও অনেক ঘটনা আছে আমরা সেটি বলবো আপনাদেরকে তবে তার আগে একটা বিরতি নেব আমরা প্রথমবার বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে আমাদের বিরতি নিয়ে ফিরে এসে আমরা একেবারে একটা রোমহর্ষ ঘটনা শোনাবো আপনাদেরকে তারপরে আমরা আবারও আপনাদের কমেন্টস পড়ব কিছু স্বার্থান্বেষী মহল অসৎ উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্নভাবে অসত্য ভিত্তিহীন ও অবাস্তব তথ্য দিয়ে গুজব সৃষ্টি করে যাচ্ছে যা রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর গুজবে কান দেবেন না গুজব সৃষ্টি করবেন না গুজবের অংশ হবেন না এবং কোনোভাবেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব শেয়ার করবেন না একটা ছোট্ট বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে এসেছি আপনাদের কাছে ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এর প্রতি শনিবার অন্যরকম আয়োজন তাবির সাথে নিয়ে আমরা অনেক অনেক কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি আপনারা করছেন আমাদেরকে আমরা একটু কমেন্টসগুলো একটু পরে পড়তে চাই কারণ একটা ঘটনা আপনাদের সঙ্গে আমরা এখন শেয়ার করব যে ঘটনাটি আপনাদের মতোই একজন বন্ধু আমাদেরকে পাঠিয়েছেন যে ঘটনাটি আসলে একই সঙ্গে ভয়ের একই সঙ্গে বেদনার 
আবার একই সঙ্গে এমন একটি শিক্ষণীয় বিষয় যেটি আসলে আমাদের কারোরই করা উচিত নয় আমরা তাবিজ নিয়ে শো করি বা আমাদের শো এর টাইটেল নাম হচ্ছে তাবিজ এটি আসলে একটি তাবিজের গল্প একদম পিওর তাবিজের গল্প ধরুন গ্রামে গঞ্জে এখনো একটা বিষয় আছে বা শহরেও আছে যে আসলে আপনি ধরুন একজন পুরুষ একজন নারীকে আপনি ভালোবাসেন বা একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে কিন্তু মেয়েটা কোনোভাবেই তার ভালোবাসার রাজি হচ্ছে না বা সাড়া দিচ্ছে না তখন ছেলেটা অনেক রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং এই রকম পদ্ধতি অবলম্বন করতে করতে গিয়ে তাদের মধ্যে কোনো একজন বন্ধু তাদেরকে নানা রকম পরামর্শ দেয় বলে যে অমুকের কাছে যাও তাহলে তোমাকে সে একটা তাবিজ করে দেবে বা এমন কিছু করে দেবে যে মেয়ে তোমার বসীভূত হবে এরকম ঘটনা কিন্তু সব জায়গাতেই আছে বা সব জায়গাতেই ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ব্যাপারটি এটি এমনই একজনের ঘটনা যিনি বলেছেন যে আসলে এই রকম ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে এবং যেটি খুবই ভয়াবহ খুবই মর্মান্তিক ধরুন কোনো একটা গ্রামের কোনো একটা ছেলে যার বয়স হচ্ছে উনিশ বাইশ উনিশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে সে একটা মেয়েকে ভালোবাসে যে মেয়ের বয়স হচ্ছে আঠারো থেকে সতেরো এরকম মেয়েটাকে সে কোনোভাবেই ভালোবাসা নিবেদন করার পরেও মেয়েটা তার কথায় রাজি হয় না বা তার প্রেমে সে রাজি হয় না তখন অনেক মানুষ তাকে অনেক রকম বুদ্ধি অনেক রকম পরামর্শ দেয় এবং সে বুদ্ধি পরামর্শের একটা পর্যায়ে গিয়ে সে একটা ফকিরের বাসায় যায় যে ফকির অনেক কামেল বলা হয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তিনি সেখানে যাওয়ার পরে সে ফকির তাকে বলে যে তুমি তাকে কি সত্যিই ভালোবাসো তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও নাকি শুধু কথার কথা বলতে এখানে আসছো সে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে এর পরে যেটা হয় তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে না সেই লোক তাকে হেল্প করবে এবং হেল্প করার পরে তাকে মেয়েটাকে পেতে সাহায্য করবে তাকে সে কয়েকটি শর্ত দেয় শর্তের মধ্যে একটি শর্ত এরকম যে আমি তাবিজ করব মেয়েটাকে কিন্তু তার জন্য তোমাকে কিছু বিষয় আমার কাছে শেয়ার করতে হবে প্রথমত আর দ্বিতীয় বিষয় কিছু জিনিস আমাকে এনে দিতে হবে যেটি আনতে তোমার অনেক কষ্ট করতে হবে অনেক ভয়াবহ সিচুয়েশনের মুখোমুখি হতে হবে তুমি যদি না পারো তাহলে তুমি ব্যর্থ হবে আমিও ব্যর্থ হব তুমি যদি পারো তাহলে তুমিও সফল হবে আমিও সফল হব তো প্রথম দিন তাকে সে বলে যে তুমি আমাকে চার রাস্তার মোড় থেকে ঠিক মাঝখান থেকে এক মুঠো মাটি তুমি আমার জন্য তুলে আনবে এবং তুলে আনার সময়টা হচ্ছে মঙ্গলবার রাত বারোটা এক মিনিটে তুমি একা সেখানে যাবে কেউ যেন সেখানে না থাকে তোমার সাথে আর তুমি যখন মাটিটা তুলবে তখন তুমি বিসমিল্লা বলে মাটিটা তুলবে এবং মাটি তোলা শেষ হওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ বলবে এবং তারপর তুমি যেটা করবে পেছনের দিকে একবারের জন্য তাকাবে না তুমি সে মাটি নিয়ে এসে ঘরে রাখবে এবং আমার কাছে পরদিন নিয়ে আসবে তার কাছে এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছে যে আসলে কোনো ঘটনাই না ওকে সে রাজি হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছে তো মঙ্গলবার এসেছে কাঙ্ক্ষিত দিন সে মঙ্গলবার একেবারে রেডি এগারোটা সাড়ে এগারোটার পরে সে বাসা থেকে বের হয়েছে বের হওয়ার পরে সে ওই জায়গায় যে জায়গায় তাকে বলা হয়েছিল সেই জায়গায় সে পৌঁছেছে এবং পৌঁছানোর পর সে কি দেখে এবং সে কি করে সেটি আপনাদেরকে বলি প্রথমত একেবারেই সে একেবারে মানে আগে তাকে একটা শর্ত দেওয়া ছিল তুমি সেখানে যাওয়ার সময় উজু করে যাবে ভূত পবিত্র অবস্থায় তো তিনি ভেবেছিল ব্যাপারটা খুব নর্মাল রাতে বেলা যাব মাটি তুলে নিয়ে চলে আসব তিনি যখন সেখানে যান যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল তার শরীরটা একটু ভারী 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 লাগছে মানে কোনো একটা অড সিচুয়েশনের মুখোমুখি হলে বা কোনো একটা ভয়ঙ্কর কোনো কিছুর মুখোমুখি হলে আমাদের শরীর যেমন ভারী ভারী হয় না ঠিক সেইরকম সে হচ্ছে রাস্তার ওখানে গিয়ে পৌঁছায় পৌঁছানোর পরে মাঝখানে যায় সে ওয়েট করছে একেবারে রাত বারোটা এক মিনিট বাজার জন্য ঘড়ি কাটা যখন ঠিক বারোটা এক মিনিট বাজে সে মাটির ওখানে হাত দেয় হাত দিয়ে এক মুঠো মাটি সেখান থেকে তুলে আনার চেষ্টা করে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার তার মনে হচ্ছিল যে সে মাটিতে যখন হাত দিয়ে মাটিটা তুলে আনার চেষ্টা করছে মানে মাটি যেন সে উঠতে যাচ্ছে না মানে সে হাতটা মাটি থেকে আর বের করতে পারছে না তারপরেও সে জোরে একটা টান দেয় টান দেওয়ার পরে এক মুঠো মাটি বা থোলা বালি সহ মাটি তার হাতের মধ্যে চলে আসে আলহামদুলিল্লাহ বলে 
বলার পরে পেছন ফিরে সামনে দিকে এগোতে থাকে এবং তার মনে হয় যে পেছন থেকে তাকে চিৎকার করে করে কে যেন তাকে ডাকছে এবং আগেই বলেছি তাকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে তুমি পেছনের দিকে তাকাবে না কারণ সে খুবই ডেডিকেটেডলি সে মেয়েটার ভালোবাসা পেতে চায় অনেক কষ্ট তার জন্য করার জন্য সে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে সে ওই মাটিটা তুলে নিয়ে সে ঘরের মধ্যে রাখে প্রথমবার সে সফল হয় এর পরের টাস্ক তার জন্য কি ছিল সেটি আরও ভয়াবহ ওই ফকির বা সন্ন্যাসী তাকে বলে যে বৃহস্পতিবারের দিন তুমি গোরস্থানে কবর দেওয়া নতুন একটা কবর থেকে তার কাফনের কাপড়ের একটা অংশ তুমি কেটে নিয়ে আসতে হবে যারা আমাদেরকে শুনছেন যারা আমাদেরকে মনের চোখে দেখছেন তারা নিশ্চয়ই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই একাত্ম হয়েছেন ভাবুন তো মধ্যরাতে একটা কবরস্থানে আপনি যাবেন সেখান থেকে সত্য বা দু একদিন আগে দাফন করা এক লাশ সে কবরটা খুঁড়ে সেখান থেকে মাটি নিয়ে বা সেখান থেকে কাপড়ের কাপড় টুকরো করে ছেড়ে নিয়ে এসে আপনি আবার স্বাভাবিক থাকবেন এটি ভাবতে পারেন আমি তো ভাবতে পারি না তারপরেও সেই মানুষটা রাজি হয় কারণ সে চায় যে সে মানুষটাকে তার ভালোবাসা সে পাবে তারপরে সে সেখানে যায় কবরস্থানে সে পৌঁছায় কবরস্থানে পৌঁছানোর পর এই ঘটনাগুলো যখন সে ঘটাতে শুরু করে তখন তার চারপাশে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যেগুলো আসলে তার মানে কোনোভাবেই সে আর মাথায় নিতে পারছিল না মানে মেনে নিতে পারছিল না প্রথমত অন্ধকার খুটখুটে একটা মধ্যরাত সে মধ্যরাতে বৃহস্পতিবার সে কবরস্থানে গিয়েছে একা একা প্রথমতই কাজটা অন্যায় কারণ কবর খুঁড়ে কোনো কিছু বের করে নিয়ে আসা ধরিতে মতো ফৌজদারি অপরাধ বা অন্যায় তারপরেও সে সেখানে যায় যাওয়ার পরে তার হাতে একটা দাওয়ের মতো ছিল সে কবরের একটা বাস ঘুরতে শুরু করে একটা বিভৎস মানে একটা সিচুয়েশন তার বুকের ভেতরে মানে মনে হচ্ছে কলজাটা বেরিয়ে সামনে চলে আসবে ভয় ঘেমে যাচ্ছে সে আসলে তারপরে সে কবরের মধ্যে ধ্বংস খোঁড়ার পরে সে হাত ঢোকায় হাত ঢোকানোর পরে দেখা যাচ্ছে গর্ত কারণ কবর তো একটু গর্ত তখন সে ভাবে যেভাবে আসলে খোঁড়া যাবে না সে কবরের একটা পাশ মোটামুটি খুলে ফেলে সে অবশ্যই সাহসী একটা মানুষ কিন্তু তারপরেও সে যখন কাফন টাফন থেকে কেটে নিয়ে আসে কেটে নিয়ে সে বাসায় আসে বাসার সবারে সে আর ঘুমাতে পারছে না মানে তার রাতটা আর পার হচ্ছে না সে যখনই চোখ বন্ধ করছে মনে হচ্ছে যে আসলে সে ওই কবরস্থানে ওই সিচুয়েশনের মধ্যে সে আছে কোন লাশ কার লাশ থেকে সে কেটে বের করে নিয়ে আসলো মানে একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে সে পার করছে সে করতে 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 এক তার ঘুম আসে যখন তার ঘুম আসে তার মনে হয় যে সে একটা কবরস্থানের মধ্যে শুয়ে আছে এবং একটা বিভৎস অবস্থা এরকম করতে 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 সকাল হয় সকাল হওয়ার পরে সে তার ওই সন্ন্যাসীর কাছে যে পৌঁছায় এবং তাকে বলে যে আমি সফল হয়েছি দুটি কাজ করতে এরপর তাকে সে আর একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটাতে বলে তারা বলছিল যে তিনি বলছেন যে আসলে এটি করতে আমি যদি রাজি না হতাম তাহলে হয়তো বা আজকে আমি স্বাভাবিক থাকতাম আমার এই মানে আমার এই জীবনে এত ভয়াবহ ঘটনা হতো না সে বলে যে তুমি মধ্যরাতে নদীর পাড়ে যাবে নদীর পাড়ে শ্মশানে যাবে এবং শ্মশান থেকে দু এক দিনের মধ্যে যে লাশটা পুরানো হয়েছে সে লাশের একটা হাড় তুমি নিয়ে আসবে এবং সে হাড় নিয়ে আসার পরে তুমি আমার কাছে যখন এসে পৌঁছাবে তখন তোমার জন্য আমি আসলে সেই জাদুটা বা সে ম্যাজিকটা বা সে ব্ল্যাক ম্যাজিকটা বা সে তাবিজটা তোমার জন্য আমি করব এবং যেখানে তুমি অবশ্যই সফল হবে সে রাজি হয়ে যায় বলো যে গোরস্থানে গিয়েছি মধ্যরাতে চোর রাস্তায় গিয়েছি সো আমার তো এটা করতে কোনো সমস্যা নাই সে যখন গোরস্থান এবং চোর রাস্তা শেষ করে শ্মশানের কাছে যে পৌঁছায় 
মুখে বলে আসলে আমার ওই প্রত্যেকটা মুহূর্ত এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে আমি কেন সেখানে গিয়েছিলাম কি করেছিলাম সেখানে যাওয়ার পরে সে যায় এবং যাওয়ার পরে দেখে যে আজকে বিকালে একটা লাশটি দেয় দেওয়া হয়েছে এবং সেই লাশটি পোড়ানো হয়েছে সে যখন ওই চিতার পাশে যে পৌঁছায় একটা হাড় সে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসে তাকে বলেছিল যে পেছন থেকে অনেক রকম শব্দ তুমি পাবে অনেক রকম আওয়াজ তুমি পাবে অনেকে তোমাকে ডাকবে অনেকভাবে তুমি কোনোভাবেই সেই আওয়াজে সেই ডাকে সাড়া দিবে না যদি সাড়া দাও তাহলে তোমার ভয়াবহ বিপদ শেষবার সে আর পারে না কারণ তার পেছন থেকে তার একেবারেই চেনা একটা কণ্ঠস্বর মানে যে মেয়েটাকে সে ভালোবাসে সেই মেয়ের মতো কণ্ঠস্বর করে তাকে বারবার ডাকছে এবং কান্না জড়া কণ্ঠে ডাকছে পেছন ফিরে তাকায় দেখে এটা আধপোড়া লাশ হাড্ডিগুলো ভাঙা চোড়া তার দিকে আসছে গিয়ে এবং একটা নয় আরো চার পাঁচটা লাশ হাড্ডি পোড়া লাশ মানে যেগুলো দাহ করা হয়েছে তা দেখে গিয়ে আসছে সে একটা দৌড় দেয় কিসের হাড্ডি কিসের কি কোনো কিছু তার মাথায় আসে না দৌড় দিয়ে দিয়ে সে একেবারে ওই মানে নদীর পাড়ে এসে পৌঁছায় নদীর পাড়ে এসে পৌঁছায় তার প্রচণ্ড পিপাসা লাগে সে নদীর পানি নিয়ে তার মুখে যায় ছাপড়া দেয় ছাপড়া দেওয়ার পরে সে নদীর পানির দিকে যখন তাকায় তখন দেখে যে নদীর পানির মধ্যে থাকে একটা ফেস একটা মানে ওই যে ওই যে ফেস যে সে সেখানে দেখে আসলো ওই যে মানুষ বিভৎস একটা স্মৃতি বিভৎস একটা মুখ সেটাও সে নদীর পাড়েই দেখতে পাচ্ছে বলে তারপরে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরে পরের দিন সকালে গ্রামবাসী আমাকে উদ্ধার করে এবং আমি সবাইকে আমার ঘটনাগুলো বলি বলার পরে যেটা হয় মানুষজন গিয়ে সেই আস্তানাটা ভেঙে দেয় যেখানে সেই ফকিরটা বসেছিল সবাই তখন জানতে পারে যে এই মানুষটা নানাভাবে নানা লোকের হয়রানি করে সে আসলে তাবিজ কবজ কিচ্ছু করতে পারে না শুধু টাকা নেয় মানুষের কাছ থেকে আর এই রকম মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে ফেলে এবং যিনি আমাদের কাছে ঘটনাটা পাঠিয়েছেন তার নাম প্রকাশ করতে তিনি আমাদেরকে বারণ করেছেন তিনি বলছেন যে ভাই বিশ্বাস করেন যে এখনও প্রতি রাতে বা বিভিন্ন সময় আমার আসলে স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে যখন ভেসে ওঠে তখন আমি আর ঘুমোতে পারি না আমার কাছে মনে হয় যে কেন কেন আমি সেই কাজটি করতে গিয়েছিলাম যাদের মাথায় সমস্ত বুদ্ধি টুদ্ধি আসে তারা আগে বলে রাখছি সবাই কিন্তু আপনাদেরকে ধোঁকা দিবে যাওয়ার আগে ভাববেন অনেকবার ভাববেন কারণ আপনি যদি কোনো ভয়ের মুখোমুখি হন বা বিভৎস স্মৃতির মুখোমুখি হন তাহলে সেই ঘটনা সেই দিন সেই মুহূর্তগুলো কিন্তু আপনাকে এমনভাবে এমনভাবে আপনাকে ভাবাবে এমনভাবে আপনার পেছনে লেগে থাকবে কোনোভাবেই সেটি আপনি আর সামনে করতে পারবেন না ঘটনা বলেছি অনেকক্ষণ ধরে কেমন লেগেছে কি মনে হচ্ছে আপনাদের সেগুলো আপনাদের কাছে জানতে চাই যারা এখন রাজেগ আমাদের সঙ্গে আছেন যারা ফেসবুকে আমাদেরকে অবিরত কমেন্টস করছেন যারা চাইলে আমাদের কাছে এখনও লিখতে পারেন সি এফ এম একটা স্পেস আপনার নাম আপনার টেক্সট পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে আপনারা কী শুনতে চান কে কোথেকে আমাদেরকে শুনছেন কার সময় কেমন কাটছে আপনার কথাগুলো যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমাদের আরও অনেক বেশি ভালো লাগবে আমরা একটু কমেন্টসের দিকে যাবো কমেন্টস পড়বো আপনাদেরকে এখন এই মুহূর্তে আমি ছবি গাজীপুর থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন ফরাজুল তিনি আছেন যে গল্পের মাঝখানে বিরতি না নিলে হয় না গল্পের মাঝখানে তো বিরতি নেই নি আমরা বিরতির পরে গল্প তারপরে বিরতি আবার গল্প অ্যালেক্স রাজ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি আমাদেরকে শুনছেন আমাদেরকে সাব্বির হাসান তিনি বলেছেন যে ফ্যাট আঙ্গাইল থেকে তিনি আমাদেরকে শুনছেন নুসরাত মন তিনি বলেছেন গল্পটা অনেক ভয়ানক ভয় পেয়েছি মায়াবি ছবি তিনি বলেছেন ভালো লাগছে আমাদের সঙ্গে ফাহিয়া সিদ্দিক পরশ তিনি আমাদেরকে হাই জানিয়েছেন আফরিন শুভ আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি বলেছেন যে ভাইয়া এইটা শোনার পর থেকে ভয় ভয় লাগছে এরকম আরও অনেক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর গল্প আমাদের এখানে আছে লাবণ্য মেহের আছেন ভয় লাগছে ভাইয়া ভয় লাগবে ভয়কে জয় করতে হবে এবং ভয়কে জয় করার জন্যই আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি এবং সে কারণেই আপনাদের কমেন্টসগুলো পড়ছি আমরা যে ওই ঘটনা থেকে আপনাদেরকে একটু বাইরে বের করে নিয়ে আসতে চাই আমাদের সঙ্গে সুলতান চৌধুরী আছেন কমেন্টটা কেন পড়ছি না কমেন্টটা পড়েছি আমরা কমেন্ট পড়ার পর নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন আমাদেরকে সাব্বির হাসান তিনি বলেছেন যে লাভ ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে মিশু আমাদের সঙ্গে আছেন কে এন মিশু বলেছেন যে কেমন আছি আমি ভালো আছি প্রিন্স মিলন আমাদের সঙ্গে আছেন হাবিবা আক্তার আমাদের সঙ্গে আছেন কমেন্টটা পড়লাম এখন তার 
অ্যালেক্স রাজের কথা বলেছি প্রিন্স আরিয়ান ইয়া মিন আমাদের সঙ্গে আছেন পুরান ঢাকা থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন নিয়ামত শেখ আমাদের সঙ্গে আরও অনেক বন্ধু আছেন কারা কারা আছেন আমাদের সঙ্গে দেখি একটু হাই বলেন হ্যালো বলেন এবং কেমন লাগছে আমাদেরকে কোন কোন গল্প আপনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চান কোন কোন ঘটনা শেয়ার করতে চান যারা চাইলে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন তাফসিয়া সিনহা আছেন যে ভাইয়া কেমন আছি আমি আমি ভালো আছি আমরা শেয়ারের কথা বলেছিলাম এই কথা বলতে বলতে আরও অনেক মানুষ আমাদেরকে শেয়ার করেছেন এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি চারশো শতাব্দ জন আমাদেরকে শেয়ার করেছেন আরিফুল ইসলাম তিনি আছেন অনেক অনেকগুলো জায়গা আমাদের এই পোস্ট শেয়ার করেছেন অনেক অভিমান করে আছেন যে তাদের কমেন্টসগুলো না পড়ার কারণে তারা পোস্ট আমাদেরকে আর শেয়ার করবেন না সরি বলে নিচ্ছি কারণ ঘটনা যখন বলছিলাম তখন আসলে আর অনেক কিছুই বলতে পারছিলাম না আপনাদের জন্য আরিফুল ইসলামের কথা বলেছি দুষ্টু ছেলের মিষ্টি মোহন আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি পোস্ট শেয়ার করেছেন আমাদেরকে অনেকগুলো জায়গায় কে কোন জেলা থেকে আমাদেরকে শুনছেন যদি জানতে পারি বা ঢাকার কে কোন জায়গা থেকে আমাদেরকে শুনছেন যদি কমেন্টস করে আমাদেরকে লিখে পাঠান তাহলে বুঝতে পারবো যে কোন কোন এলাকার লিসানার আমাদের বেশি আসিফ আল মিরাজ আমাদের সঙ্গে আছেন শেয়ার করেছেন মাসুদ খান মাসুদ আমাদের সঙ্গে আছেন পোস্ট শেয়ার করেছেন যখন এই কথাগুলো বলছি এমডি হাসান বলেছেন যে আমার জিএফ অনেক ভয় পেয়েছে অনেকের বন্ধু অনেকের বান্ধবী অনেকেই অনেক ভয় পাচ্ছেন এম ডি আরমান আমাদের সঙ্গে আছেন ঢাকা থেকে বলেছি কে কোথেকে শুনছেন আমাদেরকে একটু জানতে চাই আমরা আসলে জাকিয়া আক্তার আছেন বনশ্রী থেকে আমাদেরকে আফরিন শুভ আছেন তিনি মুন্সীগঞ্জ থেকে আমাদেরকে শুনছেন পটুয়াখালী থেকে শুনছেন মোহাম্মদ রাজীব জি আর এম তিনি শুনছেন আমাদের সঙ্গে ফাহাদ আছেন ভাই একটু পড়েন তার কথা পড়েছি আমরা ফাহাদ কি আপনি শুনছেন আমাদেরকে নীরব খান আছেন ভাই আমি কই আছি দেখেন তো আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না গুগলে সার্চ করব আপনাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন সাগর ভাই তিনি আছেন নরসিংদি থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আরও অনেক বন্ধু আছেন আমরা অনেকের কমেন্টস পড়বো এখন খিলক্ষেত থেকে আছেন যারা আমাদের সঙ্গে এখন এই মুহূর্তে মিরপুর ছয় নম্বর থেকে আছেন আপনারা কয়েকটি কমেন্ট লিখুন নারায়ণগঞ্জ থেকে একজন আছেন সামসুন নাহার আমাদের কাছে আরও একটি ঘটনা আছে আমরা কি সেই ঘটনার দিকে যাব নাকি আপনাদের কমেন্ট পড়ব দেখি আপনারা কি বলেন এক মিনিট সময় থাকলো আপনাদের জন্য যদি কমেন্ট পড়ার পক্ষে রায় বেশি আসে তাহলে কমেন্টস পড়ব কয়েকটি আর যদি অনেকে বলেন যে ঘটনা বলবো বা শোনাবো তাহলে আমরা ঘটনার দিকে যাবো কারণ মধ্যরাত একই আসছে মধ্যরাত যখন হয় তখন কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা বলার জন্য আরও অনেক বেশি মোহনীয় সময় তৈরি হয় আমাদের একজন বন্ধু আমাদের কাছে একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন তার ঘটনাটি একটু শোনাবো তারপরে রাত বারোটা বেজে যাবে একটা ছোট্ট বিরতি হবে বারোটা বাজার ঘন্টা তারপরে আবার ফিরে আসবো আপনাদের কাছে আমরা আমরা কখনো কোনো ভয় পাইনি কোনোদিন 
তো হঠাৎ করে বসে আছি দেখি আমি যে গাছের উপরে হেলান দিয়ে বসে আছি আমার গাছের উপরে ভাইয়া মানে গাছটা খুব বাতাসে মানে মনে করেন যে ঝড়ের মতো হয়ে যাচ্ছে একদম আমি ভাবলাম যে এই সময় ঝড় তো নেই মানে আকাশ থেকে তাকালাম দেখছি আকাশে তারা কোনো সমস্যা নেই আকাশ থেকে গাছ চালানো হচ্ছে না ওই গাছটা নড়ছে ভাইয়া তো আমি ফোনের ফ্ল্যাশ জ্বালাই তো ফ্ল্যাশ ভাই আমার হঠাৎ করে ফ্ল্যাশটা জ্বালানোর সাথে সাথে সেই মুহূর্তে ফ্ল্যাশটা মানে আমার বাল্ব ফ্ল্যাশের যে আলো সেই আলোর বাল্ব থাকে বাল্বটা কেটে গিয়েছে ফ্ল্যাশ জ্বলে না তো আমি ভাবলাম যে এরকম কি মানে একেবারে ভাই বিশ্বাস করবেন না ভাইয়া একেবারে গাছ নাছে ও মানে এত মানে গাছটা ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা তো বাল্ব থেকে বাতাস হচ্ছিল ভাইয়া তো ভাবলাম যে এরকম হওয়ার কারণ কি আজকে জিয়াদ আসছে না হঠাৎ কারণ খুব ভয় লেগে গেল ভাইয়া তো আমি গাছটি খুব ভালো করে তাকালাম রোশনা রাখছিল দেখি ভাইয়া সাদা কাপড় করে মানে মূলত আর কি রূপবা পরা পান দেই পাই যাওয়া পরা এরকম একটা লোক বসে আছে আর এক দৃষ্টিতে আমার মুখ তাকিয়ে আছে কিন্তু গাছের যে ডালপালা গুলো সব নড়ছে কিন্তু ওর গান হচ্ছে না ওন আসছে হাওয়াই বসে আছে কিন্তু কিন্তু ডালেই বসে আছে ওন আসছে ওর গান নড়াই না তো ভাইয়া যখন আমি তাকালাম দেখালাম যে ভাই জিহাজ আমি বলছি জিহাজ আর বন্ধু তুই তোর এই অবস্থা কেন তুই কি আমার হাতে ইয়ার কেউ আসছিস মানে আমি তো হয়তো মনে করছি যে ভাই আমার ভয় দেখানোর জন্য হয়তো জীবনে নামাজ করিস না তুই মানে রূপ বা করা তুই পান দাই করা সাদা আর তুই কিরকম কি নাকি বইয়ের পরে আমি ঢেলা মারা শুরু করলাম ওর গায়ে ঢেউ ছিল ঢেলা আমাদের মাটির ঢেলা ওর গায়ে মারা শুরু করলাম তো ভাইয়া বিশেষ করে না ঢেলা তো আমি মারছি ঢেলা ওর গা ভেদ করে ও পাশে পড়ে যাচ্ছে আর ও এক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে পাথর হয়ে গিয়েছে ওভাবে তাকিয়ে আছে তখন ভাই আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেছি ভাই ওর মুখ কোনো বিভৎস ছিল না এই কারণে আমি ভয় পাই নাম দেখতে ওইটি মানে ওর গাটা মানে অন্ধকারও দেখা যাচ্ছে মানে একেবারে তো অন্ধকার তাদের গাছ মানে ওর গাটা মানে উজ্জ্বল কোয়ালিটি মনে হচ্ছে ওর গায়ে লাইট ফিট করে এরকম মতো ওখানে পুরোনো কবর আছে কিছু কিছু তো কবর আমি দেখলাম যে একটা কবর ভেঙে গেছে ওই কবর ভিতর সাদা মতো একটা জিনিস ঠিক রিয়াদের গায়ে যেরকম পোশাক আর পান যাই মতো আমি ভাবলাম পড়ে আবার কি তখন আমি ওই সামনে যাই গিয়ে দেখি আস্তে আস্তে হাত একটা হাত এরকম মানে পান দাই করা হাত আস্তে আস্তে বেরোলে বেরে আস্তে আস্তে উঠার চেষ্টা করছে মানে ওই মানে যেখানে পুঁচে থেকে যে ওরা তার দাঁড়াদার পড়াই না হিন্দুরা তো যেখানে পুঁচে থেকে যে গর্ত গর্ত ভিতর থেকে আপনার এই কাজে বেরোচ্ছে এগুলো তো একটা কবর আর কি হাত আস্তে আস্তে গেলে সে জিনিসটা সোজা হইল সোজা হয়ে আস্তে আস্তে উঠে আমার মুখে চলে আসছে আমি আমার থেকে প্রায় দশ পনেরো হাত দূরে দেখি যে ভাইয়া ওইটাও জিয়াজ গাছ মুখে ফটকে তাকালাম পেছন মুখে দেখতে হয় জিয়াজ ওখান থেকে হাসি শুরু করেছে ও হাসছে আর এখান থেকে ভাই এ হাসছে ভাই আমার যে সেই মুহূর্তে ভাই কি ভয় করছিল আপনি কি বলে বলবো ভাইয়া আমার প্রচন্ড ভয় করেছে ভাই মানে এত ভয় করেছে আমি মানে আমার মাথা তো শক করেছে আমি কখন মাথা ঘুরে পড়ে যাবো এত হয় আর হাঁটু বা পা আমার সবকিছু কাঁপছিল ভাইয়া এই মুহূর্তে বলতে আমার খুব ভয় করছে ভাইয়া তারপরে আমি ওখান থেকে ভোরটা ভোর দৌড় দিই আমি দৌড় জোর জোর দৌড় ভাইয়া আমি সাইডে মনে করেন যে ধানের ঘুরছিল আর মানে আমি যদি আমরা আইল দিয়ে দৌড়ছিলাম ওখান থেকে মারা দুটো আইল ছিল মানে গুড় আইল এপাশে ধানের গুড় আর এপাশে মনে করেন যে লাউ বাগান ছিল আমি লাউ বাগানের পাশে আমি লাউয়ের খুঁটোই যে যে লাউয়ের গাছের যে বানের খুঁটো থাকে এই খুঁটোয় আমি পা পিছিয়ে পড়ে গেছি ভাই মানে আমার পায়ে খুব মানে আমার পা কেড়িয়েও গেল ভাই আমি তখন পড়ে গেছি ভাই ওই যে লাউ বাগান ভিতরে লাউ বাগানের তলায় ফাঁকা লাগা থাকে ফাঁকা লাগা ভাই আমি তাই দেখছি সাত আটটা লোক বসে আছে সবার গায়ে সাদা পায়জামা পাঞ্জাই পরা সব করাই বিহারের মতো দেখছি একটা লোক সার্কেল করে মানে গোল করে বসে আছে 
আর তাদের মাঝখানে একটা কুকুর রয়েছে ভাইয়া কুকুরটা একেবারে কুসকুসে কালো ভাই অন্ধকারে তারও অন্ধকার দেখা যাচ্ছে তার মাথাটা ঠিক আছে আমরা দেখছি কিন্তু মাথাটা সাদা কুকুর আমার পরে লুকে ফেলে আসছে ভাই আমি যে ভাই কি হয় ভাই তুই সে গলার মতন হয় আমি তোর পাড়া তো লুটি আমি ওখান থেকে বিশাল দৌড় দিয়ে আমি রাখতে উঠে পড়েছি আমাদের মাটির রাস্তা ছিল ওর রাস্তা খানিক দিলে আবার বাড়ি ঘর আমি জানি যে সরকারি রাস্তায় মানে সে রাস্তা যে সরকারি রাস্তায় রাস্তায় কখনো রেনবো কিছু করতে পারে না অন্তত রাস্তায় থাকা অবস্থায় তখন ভাই আমি দৌড়ছি দৌড় 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 দৌড়ছি মানে আমার মাথা ঘুরে আমি পড়ে যাবো যাবো অবস্থা তখন আমি একটা সাইকেল সাথে ভাই আমি তাল মারে আর কি অন্ধকার তাল মারার পরে ভাই আমি মানে আমি বেরুসে যার মতো অবস্থা কেন তাই কি 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 হয়েছে কি হয়েছে মেয়েটি কি হয়েছে মেয়েটি কি হয়েছে তো ভাই আমি দরকার <laughs> নেই আসলে করোনাকাল না হলে এই সমস্ত অতিথিরা আমাদের সামনে এসে গল্পগুলো বলতেন কিন্তু যেহেতু করোনাকাল এবং লকডাউন চলছে সারা দেশে এখন সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আসলে আমরা একটা অন্যরকম সিচুয়েশনের মধ্যে আছি ঠিক সে কারণেই কিন্তু অনেকের কমেন্টস অনেকের অভিযোগ আছে যে আসলে সাউন্ড কেন বাড়াচ্ছি না কেন ক্লিয়ার করতে পারছি না আসলে এইগুলো এই ভার্সনই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে এবং সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি যে আসলে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা এরপর থেকে চেষ্টা করব যে আপনাদের কাছে আরও অনেক র ঘটনাগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাত দশটা বাজতে আর দেড় মিনিট সময় বাকি আছে দেড় মিনিট আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি এবং তারপরে একটা ছোট্ট বিরতি নেব এবং তারপর পরে আমরা আবারও ফিরে আসব আমরা কয়েকটা কমেন্টস পড়তে চাই এই কয়েকটি ঘটনার মধ্যে মধ্যে বেলাল হুসাইন টঙ্গি থেকে আমাদেরকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে অন্তর কিং তিনি আমাদেরকে একটি স্টিকার কমেন্টস পাঠিয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে বেলাল হুসাইন তিনিও টঙ্গি থেকে আমাদেরকে শুনছেন তার কথা বলেছি আমরা কে কোথেকে আছেন আমাদের সঙ্গে নুসরাত মন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি বলেছেন যে তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর অনেকক্ষণ ইসমাইল হুসাইন তিনি গাজীপুর থেকে শুনছেন স্বপ্নের রাজা আলামিন তিনি বলেছেন প্রথমবার তিনি আমাদেরকে শুনছেন এবং তার খুব ভালো লাগছে আমাদের সঙ্গে ইভনে নূর আছেন তিনি আমার ফ্রেন্ড ভয় পাচ্ছে অনেক তিনি বলেছেন যে এমডি ইসা আমাদের সঙ্গে আছেন যাত্রা বাড়ি থেকে অ্যালেক্স রাজের কথা বলেছি আমরা গাজীপুর থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন নীরব খান তিনি বলেছেন যে করোনা নাই কাল থেকে সব খোলা আপনি করোনার চেয়েও শক্তিশালী এবং আপনার জন্য সব কিছু খোলা তবে স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মানতে হবে না হলে কিন্তু আমাদের সামনে বিপদ আছে কারণ আজকেও কিন্তু তিরাশি জন মানুষ মারা গেছে মিজানুর রহমান তিনি বলেছেন যে তিনি জেরিন তিনি নরসিংদী থেকে আমাদেরকে শুনছেন আব্দুল আল মাসুদ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন নীরব হাসান সম্রাট তিনি বলেছেন তিনি আজকে ফার্স্ট টাইম তিনি আমাদেরকে ফেসবুকে শুনছেন তা ভালো লাগছে রিয়াদ আমাদের সঙ্গে আছেন শরীফ তার কথা বলছি আমরা আসলে আমাদের সঙ্গে হাসান তিনি বলেছেন তিনি ঋতুকে ভালোবাসেন আফরিন শুভ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তার কথা বলছি আমরা আসলে আমাদের নাইমুল ইসলাম নাইম তিনি আছেন বারোটা বেজে যাচ্ছে বারোটা পরে ফিরবো আবার আমাদের দেশের জনগণকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সরকারি ভাবে যে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এটা আমাদের জনগণের জন্য প্রত্যেকেই সরকারি নির্দেশনা গুলি মেনে চলা জরুরি এতে করে আপনার আমার পুরা রাষ্ট্রের সমস্ত জনগণের জন্য এটা কল্যাণ কর এবং আশা করি আল্লাহ পাক গ্রহণ করলে আমরা এই বেদি থেকে আমরা সকলেই রক্ষা পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ
জনসচেতনতায় ক্যাপিটাল এফ এম ঘড়ির কাটা এখন ঠিক বারোটা বেজে দুই মিনিট আপনাদের সঙ্গে আছি ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটে আশুকুর শ্রাবণ কৃষ্ণ বালক আপনারা আমাদেরকে আপনাদের কমেন্টসের বন্যায় ভালোবাসায় আমাদের সঙ্গে অনেকেই আছেন জানান দিচ্ছেন আমরা আপনাদের সঙ্গে আরও একটি ঘন্টা আছি এবং একটি ঘন্টায় আপনাদের সঙ্গে চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে আরও রহস্যের আরও রহস্যময় জগতের মধ্যে আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে রহস্যগুলো আপনাদেরকে অন্যভাবে জীবনকে ভাবাতে সাহায্য করবে বা শুরু করতে বাধ্য করবে আরও অনেক ধরনের ঘটনা অনেক ধরনের অনেক ধরনের বিষয় আছে আমরা কয়েকটি কমেন্টস প্রথমে পড়তে চাই তারপরে আমরা ঘটনার দিকে যাব যে ঘটনাগুলো আপনারা শোনার জন্য কান পেতে আছেন মনের চোখে দেখার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন আহমেদ ইমতিয়াজ অভি আছেন তিনি নাটক থেকে আমাদেরকে শুনছেন তিনি প্রথমবার শুনছেন আমাদেরকে আফরান হোসাইন তিনি আমাদেরকে ভালোবাসা জানিয়েছেন আমরা মিজানুর রহমান আজ আজহারির কথা শুনছি তিনি আমাদেরকে শুনছেন এই মুহূর্তে আসিফ সর্দার তিনি আমাদেরকে শুনছেন সাইফা শ্রিয়া আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি আমাদেরকে হ্যালো বলেছেন আপনাকে আমরা হ্যালো বলছি আপনি কেমন আছেন জানতে চাই আমরা আমাদের সঙ্গে আরও অনেক বন্ধুরা আছেন তাদের কথাগুলো আমরা একটু পরপরই পড়ব আমরা একটু পরে তাদের নামগুলো বলার চেষ্টা করব আমরা একটু একটা ঘটনায় আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই যে ঘটনাগুলো আসলে শোনার জন্য আপনারা কান পেতে আছেন মনের চোখে দেখার জন্য চেষ্টা করছেন আমাদেরকে আপনাদেরকে শুরুতেই বলেছিলাম যে আসলে আজকে বাস্তব জীবনের ঘটনা যে ঘটনাগুলো আসলে এখনো পৃথিবীতে বর্তমান যেটি গুগলগুলো আপনারা পাবেন যেটি আপনারা একটু খোঁজখবর নিলেও জানতে পারবেন সে ঘটনাগুলো আপনাদেরকে বলবো আবার এমন কিছু ঘটনা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যেগুলো আসলে আপনারা আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এ ধরনের ভৌতিক ঘটনা বা এ ধরনের নানা রকম বিষয় কিন্তু আসলে কোনো কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় কোনো কোনো নির্দিষ্ট বাড়িতে বা কোনো কোনো বেসিক্যালি কিছু মানুষের সাথে ঘটে পৃথিবীতে অসংখ্য কোটি শত শত কোটি মানুষ সবার সাথে কিন্তু ভৌতিক ঘটনা ঘটে না কিছু কিছু মানুষের সাথে ঘটে ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুরে একটা বাড়ি আছে ঢাকা শহরের তেজগাঁওয়ে মণিপুরি পাড়ায় একটা বাড়ি আছে ঢাকা শহরের পুরন ঢাকায় দু তিনটা বাড়ি আছে সব মিলিয়ে ঢাকা শহরে প্রায় এরকম চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশটি বাড়ি আছে যে বাড়িগুলো সম্পর্কে অনেক ধরনের গল্প এখনো এই শহরে প্রচলিত আছে তো মোহাম্মদপুরের একটা বাড়ির ঘটনা আপনাদেরকে বলতে চাই যে ঘটনাটি আসলে একেবারেই বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া ঘটনা যে ঘটনাটা আমরা গুগল করে জেনেছি পরবর্তীকালে আমরা খোঁজ খবর নিয়েছিলাম যে হলো সেখানে এরকম ঘটনা আসলেই আছে কি না এবং সেখানে গিয়ে আমরা জানতেও পেরেছি এরকম ঘটনা আছে একটা পুরনো ধাঁচের বাড়ি তার বাড়ির আশেপাশে অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্ট উঠেছে কিন্তু সেই বাড়িটা একেবারে খুব লুক্রেটিভ জায়গা অবস্থিত শহরের কিন্তু সেই বাড়িটা পুনর্নির্মাণও হয় না সেই বাড়িতে আসলে ভাড়াটি আরও তেমন একটা থাকে না বা যারাও সেখানে আসে তার এরকম একটা চিৎকারের শব্দ পায় একটা কান্নার শব্দ পায় গা ছমছমে একটা ঘটনার মুখোমুখি হয় রাতের বেলা সে বাসার মাঝখান দিয়ে কাউকে না কাউকে হাঁটতে দেখে একটা ষোলো বছরের কিশোরী মেয়েকে তারা দেখে নিজের বাড়ির মতো করে সে বাড়িতে বসবাস করছে ওয়াশরুমে যাচ্ছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে তার ঘরে যাচ্ছে চুল নাচরাচ্ছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে কিন্তু সেই মানুষটা বা সেই মেয়েটা সেই বাসার কেউ নয় কেউ নন তিনি সেখানে তো ঘটনাটা যখন থেকে শুরু হয় তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে ঘটনাটা এখনো মানুষের কাছে একেবারে সত্য হয়ে আছে যিনি আমাদের কাছে ঘটনাটা পাঠিয়েছেন বা যেখান থেকে ঘটনাটা আমরা জানতে পেরেছি সেটি একটু আপনাদের কাছে একটু পড়ে শোনাই বা হয়ে একটু বলার চেষ্টা করি আপনারা মনের চোখে দেখবেন কান পেতে শুনবেন না হলে সেই বাসার ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না ঘটনার মাঝখানে আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন না 
ধরুন আপনি সেই বাসায় একটা নতুন ভাড়াটি এসে বসে এসেছেন আপনার পরিবারের পাঁচজন মানুষ আপনার বৃদ্ধা মা আপনার দুটি সন্তান আপনি এবং আপনার স্ত্রী চার রুমের একটা ঘর একটা ড্রয়িং রুম এ ডাইনিং স্পেস তিনটা বেডরুম এরকম একটা ঘর বেশ বড় বড় কারণ পুরনো ধাঁচের একটা বাড়ি সে বাড়িতে আপনি থাকতে এসেছেন প্রথম রাত দ্বিতীয় রাত তৃতীয় রাত কোনো সমস্যা নেই নর্মালি আপনি আছেন হঠাৎ করে রাতে বেলা আপনার পানির পিপাসা পেয়েছে আপনি দেখলেন যে আপনার পাশে যে গ্লাসটি ছিল পানির সেই গ্লাসটার পানিটা খালি সেটা আপনার স্ত্রী হয়তো বা পান করেছে বা খেয়েছে যে কারণে সেটা আসলে এখন ভরা নেই আপনি ঘুম থেকে উঠে ড্রয়িং রুমে এসেছেন ড্রয়িং রুমের পাশে আপনার ডাইনিং স্পেস সেখানে গিয়ে আপনি পানির গ্লাস থেকে পানি ঢালার চেষ্টা করছেন হঠাৎ করে মনে হলো ড্রয়িং রুমের সোফার মধ্যে কে যেন বসে আছে রাত একটা দুটোর সময় আপনার ড্রয়িং রুমের সোফায় কে বসে থাকবে কারো থাকা তো কথা নয় আপনারা এখন ঠিক যে যে জায়গায় বসে আছেন সেই জায়গায় যদি হঠাৎ করে দেখেন যে আপনার ডান পাশে বা বাম পাশে বা দূরে আপনার ঘরের মধ্যে কোনো একটা মানুষ পাইচারি করছে অচেনা একটা মানুষ সেখানে বসে আছে হঠাৎ করে কেমন লাগবে একটা ধাক্কা লাগবে না মনের ভেতরে তো সেরকম সেটা ধাক্কা খায় তো সে ভাবে যে হয়তো তার ভুল হতে পারে অন্য কেউ সেখানে বসে থাকতে পারে তার দুটো সন্তান আছে সে আস্তে আস্তে করে পানির গ্লাসটা হাতে নিয়ে ড্রয়িং রুমের মধ্যে যায় ড্রয়িং রুমের মধ্যে যে দেখে যে একটা ষোলো বছরের কিশোরী একটা মেয়ে ফুটফুটে সুন্দর একটা দেখতে নীল রঙের একটা জামা পরে ড্রয়িং রুমের মধ্যে বসে থেকে সে টিভি দেখার ভান করছে তার হাতে একটা চিরুনি সে চিরুনি দিয়ে চুলটা আঁচড়াচ্ছে এই মেয়েটা কে সে চেনে না এই মেয়েটা তার বাসান না তার দুটি সন্তানও না তার দেখটার সময় একটা মেয়ে তার ড্রয়িং রুমে বসে কে এই মেয়েটা তার হাত থেকে পানি ক্লাসটা পড়ে যায় ক্লাসটা ভেঙে যায় গ্লাস ভাঙার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও অদৃশ্য হয়ে যায় এই গ্লাস ভাঙার শব্দ পেয়ে তার স্ত্রী ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠে আসার মতো বলে কি সমস্যা কি হয়েছে সে বলে চলো রুমে চলো তোমাকে বলছি আমি ব্যাপারটা মহিলাকে সে ঘটনা তিনি বলেন তাকে বলে তুমি দুয়া টোয়া পড়ে ঘুমিয়ে পড়ো তুমি এটা ভুল দেখছো বা কোনো কিছুটা হতে পারে তার আর ঘুম টামুন একটা আসে না তারপরে চেষ্টা করে দোয়া টোয়া পড়তে পড়তে আয়তাল করছি পরে উঠে ঘুমানোর চেষ্টা করে তারপরে ঘুম আসে ঘুম আসার পরে যেটা হয় পরের দিন সকালবেলা এসে সে তার ফ্যামিলির সবার সঙ্গে সেটা শেয়ার করে এ দু তিন দিন পরে আর তেমন কিছু হয় না এরপরে একদিন ওই মহিলাটা দুপুর বেলা তার দুটা ছেলে মেয়ে স্কুলে গেছে তার জামায় গেছে কাজে বাড়িতে বৃদ্ধ মা আর ওই মহিলা মানে স্ত্রীটি রান্নাঘরে রান্না করছে হঠাৎ করে তার মনে হলো যে তার পেছনে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়ে আছে তিনি নর্মালি পেছনে ফিরে তাকিয়ে তাকিয়েছেন তিনি ভেবেছেন যে হয়তো বা বৃদ্ধা মহিলা বা বৃদ্ধা মা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন হঠাৎ করে সে যখন তার পেছনের দিকে তাকায় দেখে যে ওই রকম একটা মেয়ে মানে ওই মেয়েটাই যে মেয়েটার বর্ণনা তার স্বামী তাকে বলেছিল ঠিক সেই মেয়েটাই তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে আছে এই ঘটনাটাও ঘটে এটা একটা ঘটনা গেল তারপরে যেটা হয় কয়েকদিন পরে তারা দুজনই ঘুমিয়ে আছে হঠাৎ করে মনে হয় যে তার মশারির আশেপাশে দিয়ে কেউ একজন হাঁটাহাঁটি করছে পায়ের শব্দ পায় না মানুষ জন্য নূপুরের শব্দের মতো শব্দ দুজনেরই ঘুম ভেঙে যায় স্বামী স্ত্রী দুজনেরই ঘুম ভেঙে যায় তারা ঘুম থেকে উঠে দেখে যে ওই মেয়েটাই ঘরের মাঝখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে তারা আসলে খুবই ভয় পায় এবং এই ভয়ের অনুভূতি দেশের প্রকাশ করার মতো না কিন্তু সবচেয়ে বিভৎস যে ঘটনাটি ঘটে একদিন যে ঘটনাটি ঘটার পরে তারা সে বাড়িটা ছেড়ে দেয় এবং তারপর থেকেই সেই বাসায় আর তেমন কেউ থাকে না একদিন রাতের বেলা তারা টিভি দেখছিল হঠাৎ করে মানে টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎ করে মনে হলো তার বেডরুমের মধ্যে মানে একটা ভাঙাচুরার শব্দ আর কি মানে হাত থেকে কোনো কিছু পড়ে যায় 
বা কোনো কিছু হয় কোনো কিছু ভাঙে ঠিক সেরকম একটা ব্যাপার তারা যখন খেয়াল করলো জামাই এবং বউ দুজন মিলেই তারা ঘরের মাঝখানে এসে দেখে তাদের যে ফ্যানটা ছিল সিলিং ফ্যান এই সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওই যে ষোলো বছরের কিশোরী একটা মেয়ের কথা তারা বারবার বলছিল তারা বারবার দেখছিল তাকে সে মেয়েটা আত্মহত্যা করে ফ্যানের সঙ্গে চলে আছে বিভৎস একটা চেহারা জিপটা সামনের দিকে বেরিয়ে গেছে চোখটা বড় বড় হয়ে আছে কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন ওই আত্মহত্যা করা লাশটা ওই অবস্থায় কান্নার শব্দ একটা আসছে কান্না করছে মনে হচ্ছে আর ওই যে বড় বড় চোখের কথা বলেছিলাম এই বড় বড় চোখ একবার খুলছে একবার বন্ধ করছে খুলছে একবার বন্ধ করছে যারা শুনছেন আমাদেরকে যারা সাহসী আছেন যারা অনেক সাহসী বলে দাবি করেন নিজেকে তারা যদি এইরকম একটা ঘটনার মুখোমুখি এখন এই মুহূর্তে হন তারা চিৎকার টিৎকার করে মানে একটা বিভৎস অবস্থা তৈরি হয় চিৎকারের শব্দ শুনে মানে আশেপাশের বাসা থেকেও লোকজন চলে আসে মানে আত্মচিৎকার মৃত্যু চিৎকারের মতো একটা চিৎকার তারা সেখানে করে তারপরে আসলে সবাই তাদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে যে আসলে আপনারা যা দেখেছেন সেটি হয়তো আপনাদের চোখে সত্য এই বাড়িটা যখন করা হয় এই বাড়িতে যিনি মালিক ছিলেন এই মালিকের একটা মেয়ে ছিল এরকম ষোলো বছর বয়সের ফুটফুটে একটা মেয়ে মেয়েটা পারিবারিকভাবে রাগারাগি করে যে যা যেদি হওয়ার পরে একটা সময় মেয়েটা আত্মহত্যা করে এবং যে সিলিং ফ্যানের কথা বলছেন যেটি আপনাদের বেডরুম এখন এই বেডরুমটি ছিল মূলত আসলে সে মেয়ের রুম সে মেয়ের রুমে মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল এই ঘটনাটা মহম্মদপুরে অনেকেই জানে আর তেজগাঁও যে বাড়িটার কথা বলছিলাম সে বাড়িটার ঘটনাও আমাদের কাছে আছে সেটিও আপনাদের কাছে বলবো আমরা শোনাবো আমরা যারা আমাদেরকে কান পেতে শুনছেন যারা আমাদেরকে মনের চোখে দেখছেন তারা অনেকক্ষণ ধরে আমাদেরকে অনেক রকম কমেন্টস করছেন ফেসবুকে অনেকেই আমাদেরকে অনেক কিছু শেয়ার করছেন এই ঘটনাটা শোনার পরে আপনাদের ভেতরে কী অনুভূতি হয়েছে কি বলতে চান আপনারা ভয় পেয়েছেন কি না বা ভয় না পেলেও কি আসলে কি মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে সেটি আপনারা আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন সি এফ এম একটা স্পেস আপনার নাম আপনার টেক্সট পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে আমরা এখন বেশ কিছুক্ষণ সময় আপনাদের কমেন্টস পড়ব আপনাদের শেয়ার করা নামগুলো আমরা একটু বলব আপনাদের কাছে আর যারা আমাদেরকে এস এম এস পাঠিয়েছেন সি এফ এম একটা স্পেস তাদের নাম লিখে টেক্সট করেছেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে তাদের কথাগুলো একটু বলতে চাই মাহির গাজীপুর থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন সাইম নারায়ণগঞ্জ থেকে আছেন ফারুক আহমেদ এস এম এস করেছেন ফয়সাল আমাদের সঙ্গে এস এম এস করেছেন তিনি গাজীপুর থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন তার শুইফা তিনি আমাদেরকে হাই জানিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আছেন জুলহাস তিনি শেরপুর থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি প্রথমবার আমাদের কাছে কমেন্টস করেছেন তার কথাগুলো বলেছি আমরা একেবারে শো শুরু হওয়ার সময় আমাদের কাছে অনেকেই চিঠি লিখেছিলেন তাদের নামগুলো বলতে পারেনি আমরা আদনান তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন বাঁধন আছেন নাবিল আমাদের সঙ্গে আছেন আরশিয়া আরসিনা রুহি আমাদের সঙ্গে আছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে কবির আমাদের সঙ্গে আছেন এরকম আরও অনেক বন্ধু আছেন যখন একটু ফেসবুকের দিকে যাই কারা কারা রাত জেগে এখন আমাদেরকে সঙ্গ দিচ্ছেন কারা কারা কোন অবস্থা থেকে কোন জায়গা থেকে আমাদেরকে শুনছেন সেটি একটু আমাদের সঙ্গে আপনারা শেয়ার করবেন আমাদেরকে জানাবেন এবং এই জানানোগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অনেক বেশি ভালোবাসা হয়ে যাবে এমডি সোলামান আহমেদ তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন স্মার্ট বয় আজিজুল হক আজিজুল হকও তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন আর অনেক জায়গায় অনেক 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 পেজে আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন যারা আমাদের পেজের এই পোস্টটি শেয়ার করতে চান আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছতে যান যারা চান যে আসলে আমাদের রাত জেগে আপনাদের কাছে এই গল্প এই ঘটনাগুলো উপস্থাপন করা সার্থক হোক তারা চাইলে এই পোস্ট আরও অনেক অনেক জায়গায় শেয়ার করতে পারেন এম ডিসা তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি তার মজা লেগেছে কারো কারো কাছে মজা লাগে কারো কারো কাছে ভয় লাগে ইয়াসির আরাফাত বলেছেন আমার কাছে গল্প আছে গল্প থাকলে আর জন আর দেরি করবেন না আপনারা চাইলে আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন কমেন্টসে লিখে পাঠাতে পারেন সিয়াম আহসান আমাদের সঙ্গে আছেন গাজীপুর থেকে এস এম সীমা আমাদের সঙ্গে গাজীপুর থেকে শুনছেন গাজীপুর থেকে আজকে অনেক বেশি মানুষ আমাদেরকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে আছেন শিহাব তিনি একটু কমেন্টস করেছেন একটু ডায়পার ইউজ করবেন প্লিজ ভিজে গেছে যেহেতু আপনার এখানে 
পানি পড়েছে মনে হচ্ছে রিয়াজ রাফি আমাদের সঙ্গে আছেন আফরান হুসাইন আমাদের সঙ্গে আছেন জাহিদ আছেন আমাদের কাজ সঙ্গে তিনি বলেছেন যে ভয় লাগছে কুশল আছেন তিনি বলেছেন যে ভয় পাননি আপনি অনেক সাহসী মানুষ ডেফিনেটলি আপনার ভয় না পাওয়া আমাদের কাছে অনুপ্রাণিত করেছে আফরোজ আমাদের সঙ্গে আফরোজ তা নিয়ে আছেন আমাদের সঙ্গে কে কোন জেলা থেকে আমাদেরকে শুনছেন যদি জানান তাহলে বুঝতে পারবো যে কোন জেলার মানুষ আমাদেরকে এখন এই মুহূর্তে বেশি করে শুনছেন অন্তর কিং আছেন অন্ধকার ঘরে একা একা তিনি শুনছেন আমাদেরকে ভয়ও লাগছে জাকি আক্তা তিনি বলেছেন তিনি এবং তার কাজিন আমাদেরকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে আফরোজ তানিয়া আছেন তিনি ফার্স্ট টাইম কমেন্টস করেছেন নুসরাত মোহন আমাদের সঙ্গে আছেন ইয়াসির আরাফাত তিনি ডুয়েট গাজীপুর থেকে শুনছেন আমাদের কাছে ময়ন সিং থেকে শুনছেন তনয় শিশির কুমার শীল আমাদেরকে শুনছেন ঢাকা থেকে আফরান হুসাইন তিনি আমাদেরকে ভালোবাসা জানিয়েছেন অলরাউন্ডার গৌ তিনি নোয়াখালী থেকে আমাদেরকে শুনছেন শ্রুতি পোদ্দা তিনি বলছেন ভয় লাগছে স্বর্ণা বলেছেন যে ভালো লাগছে রিয়াদ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমাদেরকে শুনছেন আরও অনেক মানুষ আমাদেরকে শুনছেন এবং অনেক মানুষ আমাদেরকে শুনবেন হাবিবা আক্তার রিদিমা তিনি বলেছেন যে ভয় শেষ আমি আফরিন শুভর কথা বলেছি আমরা ইভনে নূর আছেন মাম সিংহ থেকে শাহিন খান ঢাকা থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন মেহেদি হাসান ইমন গাজীপুর থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু আছেন যিনি আমাদের কাছে একটি ঘটনা লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি সেটি পড়েও পাঠিয়েছেন তার সে ঘটনাটি একটু আপনাদের কাছে শোনাতে চাই এবং তারপরে আমরা আবারও ফিরে আসবো আপনাদের কমেন্টসগুলো নিয়ে আত্মীয়াম থেকে আসছে তো ওনার কিছু ভৌতিক সমস্যা এই সমস্যা নিয়ে ঢাকায় বেসিক্যালি উনি আসলে ডাক্তার দেখাইতে আসছিল ডাক্তার দেখাইতে আসার পরে ডাক্তার দেখাইছেও আমাদের বাসা গ্রাম থেকে আগে প্রচুর লোকজন আসতো এই ধরনের প্রবলেম যে ডাক্তারের বা অসুস্থতা বা আরও অনেক ধরনের প্রবলেমে তো উনি আমাদের ফুপি ওনার এক প্রবলেম নিয়ে ঢাকা আসে ডাক্তার দেখানোর জন্য ডাক্তার দেখানোর পরে উনি দীর্ঘদিন আমাদের বাসায় ওই ডাক্তার দেখানোর উসিলায় মানে তারপরে উনি মানে ছিল আর কি কিন্তু ডাক্তার দিয়ে আসলে এই সেই সমস্যাটা সমাধান হচ্ছিল না যেই ধরনের সমস্যা হচ্ছিল সেই সমস্যাটা সমাধান হচ্ছিল না তো তাকে নিয়ে এরপরে অন্যভাবে চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন হয়েছে যে আসলে ডাক্তার ছাড়া এটা এই ধরনের সমস্যা সমাধান করা যায় কিভাবে যে সমস্যাগুলো হতো উনি বেসিক্যালি রাতে ঘুমাইতে একা ঘুমাইতে ভয় পাইতো এবং অনেক কিছু মনে হতো যে তার পাশে কেউ শুয়ে আছে অথবা তার পাশে দিয়ে হাঁটতেছে বা তার ইয়ে মনে হতো যে কেউ একজন তাকে ফলো করতেছে এই টাইপের সমস্যা তো সবাই প্রথমে মনে করেছিল যে এটা কোনো মানসিক সমস্যা মানসিক ডাক্তার দেখলে হয়তো বা ঠিক হয়ে যেতে পারে কিন্তু সেই সমস্যাটা কাটতে মানে দূর হচ্ছিল না পরবর্তীতে একজনের পরামর্শ বুদ্ধিতে এক ওঝার কাছে যা হইল যে তার কাছে যে দেখা যাক কি হয় সে কোনো সমাধান করতে পারে কিনা তো আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমি ওই ফুপির সাথে গিয়েছিলাম সেই ওজার কাছে সেই যে জায়গাটা সেই জায়গাটা আমার এখন পুরোপুরি মনে নেই কিন্তু মানে কোথায় সেই জায়গাটা এক্সাক্ট সেই জায়গাটা মনে নেই কিন্তু সেই জায়গাটার বর্ণনাটা আমি দিতে পারবো সেই জায়গাটার বর্ণনাটা আমার মনে আছে ঢাকার মধ্যেই গ্রাম্য পরিবেশ গ্রামের মতো রাস্তাঘাট আমরা বিকেল দিকে রওনা দিয়েছিলাম বিকেল দিকে রওনা দিয়ে ওইখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল আমাদের তো আশেপাশে গাছ তারপরে লেক আছে বিলের মতো পানি আছে এরকম রাস্তে দিয়ে একটা ছোট্ট ছেলে আমাদেরকে ওনার বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল আর কি ওকে ফলো করে করে আমরা ওনার বাসা পর্যন্ত গেলাম আমাদের ওইখানে 
মানে সন্ধ্যা থেকে আমরা রওনা দিয়েছি আমাদের পৌঁছাতে পৌঁছাতে অলমোস্ট রাত রাত হয়ে গেছে আটটার মতো বেজে গেছে তো ওনার কাছে যাওয়ার পরে ওনার কাছে সব কিছু বলা হইলো যে এই সমস্যা হচ্ছে তো কি করা যায় তো ইনস্টান উনি যেটা বললো যে আপনার ফুপুর সাথে ভূতের ইয়ার আছর আছে জিনের আসর আছে যেটা ওনার কাছে আসে না কিন্তু দূর থেকে ওনাকে ডিস্টার্ব করে তো তখন তাকে বলা হলো যে তাহলে এটা সমাধান কি উনি তো ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারতেছে না ঘুমাইতে পারতেছে না ঠিক মতো তাহলে এটা কি করা যায় তো উনি বলল যে এটা শরীর এইটা শরীর কাটাকুটি করে এটা তাবিজ দিয়ে শরীর বন্ধ করে দিতে হবে তাইলে আর এই প্রবলেম হবে না তো তাকে বলা হইলো যে তাহলে কাটাকুটি কিভাবে করা যায় উনি বলল যে আটা লাগবে আটা লাগবে আর মোমবাতি লাগবে কলা লাগবে এই জিনিসগুলো লাগবে একটা ছুরি লাগবে একটা নতুন গামছা লাগবে এই জিনিসগুলো লাগবে এই জিনিসগুলো দিয়ে কাটাকাটি করা যাবে তো আমাদের সাথে তখন কিছুই ছিল না তখন তাকে বলা হইলো যে দেখেন আমরা তো অনেক দূর থেকে আসছি আমাদের সাথে তো এগুলো কিছুই নাই তো এ কি করা যায় বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা বসেন আমি এগুলো ব্যবস্থা করতেছি তো উনি আধা ঘন্টার মধ্যে এগুলো সব কিছু ব্যবস্থা করলো ব্যবস্থা করার পরে ব্যবস্থা করার পরে উনি কাজ শুরু করলো বললো যে কাজ শুরু করতেছি আমার ফুপিকে একটা ইসের উপরে কাঠের একটা পিরির উপরে দাঁড়া করাইলো দাঁড়া করা ওনার সামনে কলা রাখা হইল তারপরে আটা দিয়ে একটা মানুষের আকৃতি বানানো হইল সেই আকৃতিটা রাখা হইল তো ওইখানে ওনার বর্ণনা মোতাবেক জোয়ার ভাটার পানি ছিল একটা নতুন ছুরি ছিল এবং সামনে ওই আটার আকৃতি দিয়ে মানুষ বানানো হয়েছে সেটা ছিল কলা ছিল এগুলো দেশে মন্ত্র পরে কাটাকাটি করা শুরু করলো তো প্রায় ঘন্টা খানিকের মতো সময় লাগলো এই কাটাকাটি করার জন্য সেই আটার তৈরি মানুষের আকৃতিটাকে বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে কেটে কলাগুলাকে কেটে সেগুলাকে একদম কেটে তারপরে সেগুলো একটা ইয়ের মধ্যে দলা করে ইয়ে করে রেখে মাটি চাপা দেওয়া হলো মাটি চাপা দেওয়ার পরে বললো যে কাটাকুটি শেষ হয়ে গেছে এখন তার শরীর বন্ধ করে দিতে হবে একটা তাবিজ দিয়ে তাবিজের মাধ্যমে তো এরপরে একটা তাবিজের তাবিজ দিয়ে দেওয়া হলো আমার ফুপির হাতে বেঁধে যে হ্যাঁ এখন আর কোনো প্রবলেম হবে না তো আমরা ওইখান থেকে চলে আসলাম ওই পিচ্ছি ছেলেটা আবার আমাদেরকে এগিয়ে দিয়ে গেল আমরা ওইখান থেকে চলে আসলাম তারপরে ফুপি অবশ্য আমাদের বাসায় সপ্তাহখানিকের মতো ছিল সপ্তাহখানিক যখন ছিল তখন সে বলতেছিল যে না আমার এখন আর ওই ধরনের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না ওই ধরনের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এখন মোটামুটি ঠিক আছে এরপরে ফুপি আবার গ্রামে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে এরপরে উনি ভালোই ছিল কারণ এরপরে উনি আর ঢাকায় আসে না এই ধরনের প্রবলেম নিয়ে যতটুকু আমরা বিরতি আর নিব না এই ঘন্টায় আমরা কারণ বারোটা থেকে একটা একটা না আপনাদের সঙ্গে আমরা থাকি এবং চেষ্টা করি আপনাদের কাছে সর্বোচ্চ সংখ্যক সময় দিয়ে আপনাদের কাছে ঘটনাগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনারা আমাদের বিভিন্ন রকম বন্ধুদের পাঠানোর ঘটনা শুনছেন নানাভাবে আপনারা শুনছেন আমাদেরকে এবং যারা রাত জেগে আমাদের সঙ্গে আছেন আপনাদের সঙ্গে আমরা আর আধা ঘন্টার মতো আছি এবং আধা ঘন্টায় চেষ্টা করব আপনাদের কাছে অদেখা অচেনা অজানা রহস্যময় জগৎকে সামনে আনার জন্য যেগুলো কেউই মুখোমুখি হতে চায় না তারপরও আসলে আমাদের সামনে এসে পড়ে আমরা কয়েকটি কমেন্টস পড়ি আমরা আবারও কারণ অনেক অনেক বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে আছেন আফরান হোসাইন তিনি বলেছেন ভালোবাসা তিনি একটু আগে অভিমানও করেছিলেন অভিমান ভালোবাসা মিলি তাবিজের দুঘণ্টা এক সপ্তাহ পরে আমরা আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হই আমরাও প্রত্যাহ 
মানে প্রত্যাশায় থাকি প্রতীক্ষায় থাকি কখন আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে মনের চোখে কখন কথা বলা শুরু করব আমরা আবারও অরিন্দম বারোই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন ঢাকা থেকে আমাদের সঙ্গে রানা আছেন আমাদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ থেকে একজন শুনতেন শুনছেন তিনি আমাদেরকে আফরোজ তানিয়া আছেন তিনি বলেছেন যে ভয়ও লাগছে আশরাফুল আশরাফুল তিনি বলেছেন আমাদের কাছে একজন বলেছেন তার একটা গল্প ছিল আপনি চাইলে আমাদের কমেন্টসে গল্প লিখতে পারেন চাইলে ইনবক্স করতে পারেন চাইলে এই রকমভাবে অডিও রেকর্ডের মাধ্যমে বলতে পারেন শিহাব উত্তরা থেকে আমাদের কাছে শুনছেন আবদুল্লাহ আল মাসুদ তিনি বলেছেন গুড নাইট আল্লাহ হাফেজ আপনি চলে যাচ্ছেন কিন্তু আমরা যাচ্ছি না আপনাদের সঙ্গে আমরা আরও অনেকক্ষণ ধরে আছি এবং যারা যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের কথাগুলো নিয়েই আমরা থাকব কারণ কেউ আসবে কেউ যাবে এটি আসলে জীবনের জগতে নিয়ম শেষ মুহূর্তে কারা আমাদের সঙ্গে আছেন এবং কারা কারা আমার সঙ্গে রাত একটা পর্যন্ত থাকবেন তাদের কথাগুলো একটু জানতে চাই কারা কারা একটা পর্যন্ত থাকবেন তারা লিখতে পারেন একটা পর্যন্ত আছি বা আমি আছি আমি থাকবো এরকম অনেক কিছু লিখতে পারেন চাইলে আপনারা আশরাফুল আশরাফুল কথা বলেছি তন্ময় তনয় বলেছেন তিনি থাকবেন একজন বলেছেন তিনিও থাকবেন আমাদের সঙ্গে শাহিন খান বলেছেন যে একটা ঘটনা আছে বরি সালের এগারো সালের ঘটনা পাঠাতে পারেন চাইলে আপনি আমাদের সঙ্গে ঋষিদা ইসলাম বলেছেন আজকে গল্পগুলো অনেক ভয়ানক ছিল কয়েকটা গল্প বলবো আমরা কারা কারা থাকবেন নামগুলো একটু বলি জানি কারা কারা থাকতে চান আর এই ফাঁকে আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম যে মোহাম্মদপুরের সেই হন্টেড বাড়ির ঘটনার পাশাপাশি এখন আপনাদের কাছে আমরা শোনাব তেজগাঁওয়ের একটা বাড়ি যে বাড়িটা আসলে খ্রিস্টান বাড়ি নামে সবার কাছে পরিচিত ঢাকার তেজগাঁওয়ের মণিপুরি পাড়া এলাকায় একটা পুরনো খ্রিস্টান বাড়ি আছে এবং যে বাড়িটি এখন পর্যন্ত সবার কাছে রহস্যের সবার কাছে হন্টেড এবং সবার কাছেই যেতে না যাওয়া বাড়িরগুলোর মধ্যে একটি এটি একটা এলাবারেট ফরমেটে শোনাবো না আপনাদের কাছে কারণ মোহাম্মদপুরের ঘটনার ঠিক কাছাকাছি ঘটনার এখানে আর কি এই বাড়িটার বয়স প্রায় সত্তর আশি বছরের কাছাকাছি কিন্তু এই বাড়িটি এখন পর্যন্ত ডেভেলপ করা হয়নি কারণ এই বাড়িটা আসলে যেই থাকতে আসে বা যারাই থাকতে আসেন তারাই এই বাড়িটাতে এমন ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হন যে ঘটনাটা আসলে তারা মুখোমুখি হতে চান না সবাই বলেন যে রাত একটা থেকে দুটার মধ্যে এই বাড়িতে ভয়াবহ রকমের ঘটনা ঘটে দেখা যায় যে বাড়ির সামনে যে খোলা জায়গাটি আছে সে খোলা জায়গায় একটা দোলনা দোলনায় একটা ফুটফুটে বাচ্চা যে বাচ্চায় কান্না করছে অনেক সময় দেখে সে দোলনার পাশে একটা মধ্যবয়স্ক মহিলা চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের মহিলা সে দোলনায় আস্তে আস্তে করে দোল দিচ্ছে কিন্তু সে মহিলা সে বাড়ির কেউ নন আবার কেউ কেউ দেখেন যে বাড়ির দেয়ালের মধ্যে একটা আঁকি বুকির মতো আঁকা আর কি বাচ্চারা যে বাড়িতে আঁকে না দেয়ালের মধ্যে কিন্তু সেই বাসায় ওরকম দরজা বা দেয়ালে আঁকার মতো কোনো বাচ্চা সে বাসায় ছিল না হঠাৎ হঠাৎ করে সে বাসায় আঁকার ছবি আসে আবার সেটি হঠাৎ করেই মুছে যায় আবার কোনো কোনো দিন তারা দেখতে পায় এমন ধরনের কোনো কোনো আওয়াজ এমন ধরনের কোনো কোনো মানুষের কথোপকথন যারা আসলে বাড়ির মধ্যে থাকে না ধরুন আপনি একটা রুমে বসে আছেন হঠাৎ করে মনে হচ্ছিল দুটো মানুষ কথা বলছে একেবারেই নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা হচ্ছে কি খাবো আজকে কোথায় গিয়েছিলাম আপনি যে বাসায় থাকেন বা আপনি যে ঘরে ঘুমান যেটি আপনার একেবারে চির চেনা একেবারে নিজের ঘর সে ঘরে আপনি কি অন্য একটা মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করেন সেটি আপনার জন্য কতখানি অস্বস্তির কতখানি ভয়ের কতখানি আতঙ্কের কতখানি আসলে অনুভব না করতে চাওয়ার অনুভূতি সেটি অনেক ভয়াবহ একটা ব্যাপার এই বাড়ির মূল রহস্যটা হচ্ছে এই বাড়িতেও একটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে অনেক বছর আগে এবং সে ঘটনা ঘটার পরে সে বাড়ি থেকে এই ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে এখন পর্যন্ত সে বাড়িটিকে ঘিরে অনেক ধরনের গল্প আছে অনেক ধরনের মিত আছে যেটি আসলে মানুষ চায় না সে বাড়িতে থাকতে অনেকে অনেকভাবে এই ভূতের গল্প বা অশরীরি গল্পগুলো শুনতে পছন্দ করে কেউ রুমের লাইট অফ করে দিয়ে জানালার পাশে বসে ঠান্ডা বাতাসে শুনছেন যেমন সাফিন আহমেদ অনেকে এসির বাড়ি দিয়ে ঠান্ডা করে ঘর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুনছেন অনেকে কানের মধ্যে হেডফোনটি ঠুকিয়ে 
তার প্রোডাক্ট টেবিলের পাশে বসে শুনছেন অনেকে হয়তো আবার শুয়ে শুয়ে শুনছেন অনেকে বন্ধুদেরকে নিয়ে শুনছেন কে কোন অবস্থায় কিভাবে আমাদেরকে শুনছেন আমরা একটু জানতে চাই এবং অনেকেই বলেছেন রাত একটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আছেন আমরাও জানতে চাই যে কারা কারা আমাদের সঙ্গে রাত একটা পর্যন্ত থাকবেন যেমন সাব্বির রহমান তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন একটা পর্যন্ত শাহিন খান বলেছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মেহেদি হাসান ইমন বলেছেন গল্পের রাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছেন তিনি নুসরাত মনু তিনি থাকবেন আমাদের সঙ্গে রাত একটা পর্যন্ত এম ডি রিয়া তিনি আমাদেরকে শুনছেন অনেক অনেক অনেকে অনেক রকমভাবে আমাদেরকে শুনছেন অনেকের ভয়ও লাগে অনেকের ভয় থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাও করে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আসলে পৃথিবীতে অনেক অনেক জায়গা আছে বাংলাদেশেও অনেক রকম জায়গা আছে যে জায়গাগুলো আসলে এখন পর্যন্ত অনেক বেশি ভৌতিক অনেক বেশি হন্টেড অনেক অনেক বেশি ঠিক সেরকমভাবে একটি ঘটনার আমি গল্প শুনতে চাই আপনাদের কাছে এই গল্পটি আসলে সংগ্রহিত একটি গল্প সংগ্রহ করা একটি ঘটনা এটার নাম হচ্ছে স্ক্রিমিং টানেল স্ক্রিমিং মানে হচ্ছে চিৎকার করা বেসিক্যালি আমরা যখন আত্মচিৎকার করি বা জোরে চিৎকার করি ভয় পেয়ে চিৎকার করি সেটাকে আমরা স্ক্রিমিং বলি আর টানেল মানে হচ্ছে সুরঙ্গ মানে ধরুন আসলে চিৎকার সুরঙ্গ এটা যদি বাংলা বলতে চাই আমরা আসলে নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে আমরা নর্মালি কি হিসেবে জানি একটা দৃষ্টিনন্দন জায়গা যেটা থেকে ঘিরে পর্যটকদের একটা অন্যরকম গল্প অন্যরকম একটা ভালো রকম কাজ করে কিন্তু আপনারা কি জানেন যে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পাশেই আছে স্ক্রিমিং টানেল যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় জায়গাগুলোর মধ্যে একটি যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে অনাবিষ্কৃত ভয়ের জায়গাগুলোর মধ্যে একটি যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিভৎসতম ভয়ের অনুভূতি জায়গাগুলোর মধ্যে একটি এবং যারা ভয় ডরহীনভাবে প্রেতাত্মাদের সন্ধান করেন যারা ভয় ডরহীনভাবে হন্টেড জায়গাগুলোকে আলোর মধ্যে আনার চেষ্টা করেন তাদের জন্য এই জায়গাগুলো অনেক আগ্রহের নায়কটা জলপ্রপাত থেকে নিউ ইয়র্কের টরেন্টোর পর্যন্ত যেতে একটা রেল লাইন আছে এই রেল লাইনের পাশে এই স্ক্রিমিং টানেলের অবস্থান এটিকে কেন স্ক্রিমিং টানেল বলা হয় তার একটা ব্যাখ্যা আছে এবং সেটি আসলে ভয় সেখান থেকে শুরু এই টানেলের পাশে একটা বিখ্যাত ফার্ম হাউস আছে আপনারা জানেন যে আসলে ভূতের গল্প বা হরর সিনেমার প্লটগুলো কিন্তু ফার্ম হাউসে ঘিরেই হয় অনেক অনেক জায়গায় তো যে ফার্ম হাউসটির কথা বলা হচ্ছে সেই ফার্ম হাউসে একটা ফ্যামিলি একসময় বসবাস করত তখনও জায়গাটি আসলে ভয়ের ছিল না তখনও জায়গাটি ছিল পর্যটনের ভালোবাসার মুগ্ধতার ওই বাসায় একটা মেয়ে থাকত হঠাৎ করে সে বাসায় আগুন লেগে যায় আগুন লেগে যায় এবং মেয়েটার গায়ে আগুন ধরে যায় এবং আগুন ধরে যায় এবং আগুন থেকে বাঁচার জন্য সে চিৎকার করতে করতে বাসা থেকে দৌড় দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং দৌড় দিয়ে বেরিয়ে আসার পরে সে ওই টানেলটার মধ্যে প্রবেশ করে সে বাঁচার জন্য চিৎকার করে তাকে কেউ বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি কেউ না সে চিৎকারের মতো চিৎকার মেয়েটা মারা যায় পুড়ে মারা যায় বিভৎসভাবে সে পুড়ে মারা যায় এবং তারপর থেকেই সেই টানেলের মধ্যে যেই প্রবেশ করার চেষ্টা করুক না কেন একা একা অন্ধকারে সে যায় এবং যাওয়ার পরে দেখা যায় একটা ধপ করে আগুনের মতো জ্বলে ওঠে এবং একটা চিৎকার একটা মহিলা চিৎকার করছে তার গায়ে আগুন জ্বলছে এবং সে টানেলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে এবং একটা সময় সে চিৎকার করা মানুষটা তার মুখের সামনে এসে দাঁড়ায় সেখান থেকে ঘটনাটা শুরু হয় আসলে মূলত এবং সেই চিৎকার সেই টানেল সেই স্ফুলিঙ্গ সেই মহিলা এবং ওই টানেলের মধ্যে যেই যায় বা যেই যেখানে যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন এখন পর্যন্ত সেটি ঘটে আমেরিকার মতো জায়গা যেটি আসলে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানসম্মত একটি জায়গা সেই বিজ্ঞানসম্মত জায়গায় এখনও সেই স্ক্রিমিং টানেলটি জীবন্ত ভয় হয়ে জীবন্ত অবিমাংসিত ভয়ের অনুভূতি হয়ে টিকে আছে আমরা বলি না যে বিজ্ঞান সব কিছুকে ব্যাখ্যা করতে পারে তাহলে আপনার স্বপ্নের মাঝখানে আপনি ভয় পান কেন যে দুঃস্বপ্ন আপনি দেখেন আপনার পাশে শুয়ে আপনার স্ত্রী আপনার স্বামী আপনার বন্ধু 
সে একই অনুভূতি দেখে না কেন একই ভয়ের ব্যাপারটি তার মধ্যে হয় না কেন শেষের পথে আমরা আছি আরও একটি ঘটনা বলব আপনাদের কাছে কিন্তু অনেক অভিমান করে বসে আছেন কেন কমেন্ট পড়ি না কেন এস এম এস পড়ছি না এমডি ওমর ফারুক তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি বলেছেন যে আমার মেসেজটা পড়েন না কেন এমডি রিয়াদ তিনি আছেন তিনি শুনছেন আমাদেরকে সবসময় তিনি আমাদেরকে শুনবেন ইসমাইল হোসেন নাইম তিনি বলেছেন যে বরিশালে একটি ঘটনাটা শোনান হ্যাঁ বরিশালের একটি জমিদার বাড়ি আছে সেই জমিদার বাড়ি নিয়ে এখনও হন্টেড ঘটনা আছে সেটি আমরা শোনানোর চেষ্টা করতে যদি সময় থাকে আমাদের হাতে আমাদের সঙ্গে শাহরিয়ার হোসাইন সজীব আছেন একটা পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের সঙ্গে তানজিল আবদুল্লাহ আছেন তিনি আমাদের সঙ্গে ভালোবাসা জানিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আফরোজ তানিয়া আছেন তিনিও আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মিরপুর শাহরাপাড়া থেকে আফরিন সুলতানা স্নেহা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম আরও অনেক বন্ধু আছেন আমি একটু দেখি আমাদের ইনবক্সে আপনারা অনেকেই ঘটনা পাঠিয়েছেন আমি দেখি আপনারা কোন কোন ঘটনা আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন সেটি একটু পড়তে থাকি এক মিনিটের মধ্যে এবং তার মধ্যে মধ্যে আপনারা কে কে আছেন কে কে আমার সঙ্গে থাকবেন কে কতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছেন কে তাবিজকে পছন্দ করেন তাবিজের কাছ থেকে আপনারা আরও কোন কোন ঘটনা জানতে চান শুনতে চান সেটি আমাদের কাছে লিখবেন আপনারা এই ফাঁকে আমরা ইনবক্সে অনেকগুলো ঘটনা পেয়েছি আপনাদের তার মধ্যে থেকে একটা ঘটনা একটু পড়তে চাই দেখি সেটি আসলে কেমন শোনায় বলেছেন যে আমার নাম জিহান রহমান আমি এখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি আমার বাসা রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলায় তিনি তাবিজ আমাদেরকে নিয়মিত শোনেন এবং তিনি একটি ঘটনা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চান যে ঘটনাটি দু হাজার উনিশ সালের মাঝামাঝির দিকের ঘটনা তিনি তখন ক্লাস নাইনে পড়তেন তার গ্রামটা একটা অজ পাড়াগা ট্রাইপের একটা গ্রাম নিরিবিলি একটা পরিবেশ এবং সেই গ্রামে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে যেটি আসলে সবসময় একটু নিরিবিলি বিকেলবেলা যখন বাচ্চারা সেখানে খেলাধুলা করে তারপর থেকে সন্ধ্যা যখন খুনিয়ে আসে যখন সেটি একেবারে নিরিবিলি হয়ে যায় সেখানে একটা গা ছমছমে ব্যাপার আছে কারণ সেখানে অনেকগুলো পুরনো পুরনো গাছ এবং সেই পুরনো পুরনো গাছগুলো নিয়ে এক ধরনের গল্প আছে সেই গল্পগুলো মানুষের মতো প্রচলিত আছে তিনি বলছেন যে আসলে আমার ক্লাসমেট তার নাম রাহুল এবং তার বড় ভাই শিপন আমরা তিনজনই প্রতি শুক্র এবং সোমবার রাতে আমাদের ওই প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে আড্ডা দিতাম স্কুলের পেছনে একটা কলার খেত ছিল যেখানে আমরা কলা চুরি করে খেতাম গল্প করতাম আড্ডা দিতাম সোমবারই এরকম করতাম আমরা তাদের জন্য ব্যাপারটা অনেক বেশি মজার ছিল এবং অনেক ধরনের মানে নস্টাল জিয়ে অনেক অনেক ধরনের ব্যাপার ছিল আসলে তারা যখন সেখানে একদিন বসে এরকম আড্ডা দিচ্ছিল হঠাৎ করে দেখে যে দূরে একটা ছোট্ট বাতির মতো জ্বলছে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে আলো আলো একটা ব্যাপার নর্মালি তো এরকম সন্ধ্যাবেলা মাঠের মধ্যে আলো জ্বলার কথা নয় তারা সেখানে যায় তিনজন মিলে যে দেখে যে একটা ছেলে সাত আট বছর বয়সের একটা ছেলে মাথা নিচু করে মাটির মধ্যে কি যেন একটা খুঁটছে আর সেখান থেকে একটা আলো 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 বেরোচ্ছে আর কি তো তাকে তারা ডাকে এ তোমার নাম কি কি অবস্থা কথা বলো না কেন ওই ছেলেটা যখন তাদের দিকে তাকায় তখন তারা বলে ভাই বিশ্বাস করেন সেই ছেলেটা আমার দিকে না তাকালেই মনে ভালো হতো সেখানে না গেলেই মনে হয় ভালো হতো একটা সাত আট বছরের কিশোর বড় বড় চোখে তাদের দিকে তাকালো ওই যে নিচে একটা আলোর মতো জ্বলছে আলোতে দেখা যাচ্ছিল তাদের মুখটা একটু তার দু পাশে দু চোখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর ছেলেটা যখন কথা বলে উঠল তখন কথাটা আসলে আর সাত আট বছরের কিশোরের মতো নয় মানে ছেলেটা বলছিল এখানে তোমরা কি করো এই টাইপের একটা ভয়েস 
বললো আমার সেখান থেকে একেবারে একটা দৌড় দিয়ে বাড়ি চলে আসি মানে আমাদের আসলে আর সন্ধ্যাবেলার আড্ডা কোনো কিছুই আর সখন ভালো লাগছিল না মনে হচ্ছিল আমার কেন সেখানে গেলাম ওমে গড কিন্তু ঘটনাটা এখানে শেষ নয় সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সেই রাতে তারা তিনজনই রাতের বেলার স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নে ওই সেই সাত আট বছরের কিশোর তাদের স্বপ্নে ধরা দেয় স্বপ্নে আসে তার চোখ থেকে তখন রক্ত পড়ছিল মুখটা বিভৎস হাতের মধ্যে একটা আলো এবং স্বপ্নেও জিজ্ঞাসা করছে তোমরা কেন আমাকে থামালে তোমরা কেন সেখানে গিয়েছিলে ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভাঙার পরে একটা ভয়ের অনুভূতি একটা হন্তন্ত অবস্থা পরদিন সকালে যখন তার স্কুলে যাচ্ছিল তিনজন তিনজনের সঙ্গে ব্যাপারটা শেয়ার করে এবং তারা বলে একই স্বপ্ন একই সময়ে আমরা কেন দেখলাম নমালু তো একটা স্বপ্ন মানুষ একাই দেখে তিনজন একই স্বপ্ন কিভাবে দেখে তারা এবং তারপরে আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে প্রতি শনিবার এবং সোমবার রাতে তারা তিনজনই একই রকম স্বপ্ন দেখত এবং স্বপ্নে আস্তে আস্তে যে ব্যাপারটা তারা খেয়াল করে সেই সাত বছরের কিশোরটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে একটা সময় তার চোখ দিয়ে রক্ত পড়া মুখ দিয়ে বিভৎস রকমের গন্ধ বের হওয়া বলে আমি এটার কোনো ব্যাখ্যা জানি না আপনারা কি জানেন যে ব্যাখ্যাটা যদি আপনারা জানেন তাহলে আপনারা আমাদেরকে লিখতে পারেন সেফ এম একটা স্পেস আপনার নাম আপনার টেক্সট পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে আপনাদের সঙ্গে ফেসবুকের লাইভে আমরা আছি অডিওতে আরও অনেক সময় ধরে আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই কিন্তু সময় আমাদের আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছে আর পনেরো মিনিট সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা কে কে আছেন কে কোন অবস্থায় আমাদের সঙ্গে আছেন কে কীভাবে আমাদের সঙ্গ উপভোগ করছেন জানতে চাই সেটি আমরা আসলে আমরা একটা না অনেকক্ষণ ধরে এস এমএস পড়তে চাই এস এম এস পড়ার পরে আমরা শেষ সময় আরেকটি ঘটনা বলবো তারপরে বিদায় নেব আজকের মতো আমাদের সঙ্গে যারা যারা এই পোস্ট শেয়ার করে করে আসলেই অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন জিরো 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 সেলিম তিনি আমাদের পোস্ট শেয়ার করেছেন অনেক অনেক গ্রুপে তিনি অনেকবার আমাদের কাছে কমেন্টসও করেছেন এবং সে কমেন্টসগুলো আমরা পড়ার চেষ্টা করছিলাম জিরো 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 সেলিম আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ জানাচ্ছি ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের পক্ষ থেকে আশা করছি শ্রাবণের পক্ষ থেকে কৃষ্ণবালকের পক্ষ থেকে আমরা একটু নিচের দিকে যাই শাহারিয়ার হোসেন সজীব তিনি শেয়ার করেছেন অ্যালেক্স শাওন তিনি শেয়ার করেছেন আমাদের এই পোস্ট আমাদের এই পোস্ট আর কারা কারা শেয়ার করেছেন দেখি নামগুলো খুঁজে বের করতে পারি কিনা আমরা এই শেষ মুহূর্তে কারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের কমেন্টসগুলো পড়ব আমরা চেষ্টা করব একেবারে শেষ কমেন্টস থেকে পড়ার জন্য যারা আমাদের সঙ্গে আছেন ইতিমধ্যেই প্রায় দুই হাজার মানুষ আমাদের কাছে কমেন্টস করেছেন শাহরিয়ার হোসেন সজীব বলেছেন যে ভাইয়া আই লাভ ইউর ভিডিও সো মাস আমরা আসলে অডিও ভার্সনে আছি চেষ্টা করব পরবর্তী কোনো এক সময় ভিডিও ভার্সনে আসার জন্য শাফিন আহমেদ আছেন তিনি অ্যালেক্স রাজ আছেন ফা ফাহিম শাহরিয়ার নীল আছেন খুব ভালো লাগছে আমাদের কাছে শুনতে সুরায়া তুহিন আছেন যে আরও ভয়ানক হলে ভালো হতো ভালোর কোনো শেষ নাই ভাই ভালো চেষ্টা আমরা সব সময় করি চেষ্টা করবো আরও অনেক বেশি করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আফরান তানিয়া বলেছেন যে বরিশাল তিনি বরিশালে আছেন বাসায় আছেন সাব্বির রহমান রোশন বলেছেন যে আরও এক ঘন্টা তাবি যে সময় বাড়ানো যায় কিনা আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের পরামর্শটি মাথায় রাখার জন্য সাইদ আর কে আছেন তিনি বলেছেন যে ভাইজান ভিডিও চাই আমরা এগুলো আসলে ইউটিউবে আপলোড করার প্ল্যান করছি একটা এবং যখন আমরা আপলোড করব তখন ডেফিনেটলি আপনারা সেটা শুনতে পারবেন দেখতে পাবেন মনের চোখে আর দেখতে হবে না বাস্তব চোখে দেখতে পাবেন আপনারা কমেন্টসগুলো খুঁজছি আমরা আসলে ইমরি রিয়াদ আছেন যিনি বলেছেন যে আমার ভয়েস অনেক ভালো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসিফ সর্দা তিনি আছেন তিনি ফ্রেন্ড নিশাত আনান খুব ভয় পায় এবং তিনি শুনছেন আমাদেরকে এখন এই মুহূর্তে এম ডি রাকিব এস কে রাকিব আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি প্রথম কমেন্টস করেছেন প্রথম কমেন্টসই পড়ে ফেলেছি নিশ্চয়ই আপনি অনেক ভাগ্যবান একজন মানুষ কারণ অনেকে অনেক অভিযোগ করেন আমাদের কাছে 
অফ জিন্তা অফ নূর আমাদের সঙ্গে আছেন এই মুহূর্তে তানজিল আছেন আমাদের সঙ্গে আসিফ সর্দার আছেন আমাদের সঙ্গে মৌসুমি খানম তিনি আছেন তিনি আমাদেরকে শুনছেন এমডি অভি আছেন তিনি আমাদেরকে শুনছেন এই মুহূর্তে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি এবং আমরাও চাই যে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন আপনাদের রাত জায়গা আমাদের রাত জায়গা সব কিছু একসঙ্গে একসঙ্গে আসলে মিলেছে এই মুহূর্তে সজীব ডায়মন্ড তিনি আছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনি শেয়ার করেছেন আমাদের এই পোস্টটি তার কথা বলেছে আমরা ইয়াসির সিয়াম তিনি আমাদেরকে হ্যালো জানিয়েছেন একজন আমাদেরকে ও আসিফ বলেছেন তার কমেন্টসটি পড়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে অনেক বেশি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেকে ভাবছেন কেন থেমেছি আমি থেমেছি এ কারণে যে আসলে আপনাদের পাঠানোর একটি ঘটনা আছে আমাদের কাছে সেটি আমরা লিখে রেখেছিলাম আর সেটি একটু বের করছিলাম আসলে এই সময়টুকু নিচ্ছিলাম আপনাদের কাছ থেকে সেটি একটু বের করতে চাই এই ঘটনা আসলে আলিয়াপুর নামে একটি জায়গা আছে চুয়াডাঙ্গায় ঘটনাটা আমি যখন শুনছিলাম বা পড়ছিলাম তখন আমার কাছে আসলে খুব রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল আলিয়াপুর চুয়াডাঙ্গা যারা এই মুহূর্তে চুয়াডাঙ্গা থেকে আমাদেরকে শুনছেন বা আশেপাশে জেলা থেকে আমাদেরকে শুনছেন তারা যদি মেলাতে পারেন ব্যাপারটি আপনারা চাইলে কমেন্টস আমাদেরকে বলতে পারেন আলিয়াপুর চুয়াডাঙ্গা নামের একটি জায়গা সেটি নানা কারণে কুখ্যাত বিখ্যাত একটি জায়গা কারণ সেখানে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা আছে এবং ঘটে সেখানে প্রতি আমাবস্যার রাতে বারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত একদল কুকুর দল বেঁধে ওই পুরো গ্রাম গ্রামটিকে ঘিরে রাখে এবং চক্কর দেয় অনেকেই সে কুকুরটি দেখতে পেয়েছে অনেকেই সে কুকুরটি দেখেনি মানুষের কাছ থেকে শুনেছে কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো অন্য কোনো সময় ওই গ্রামে এরকম কুকুর তারা আর দেখে না কুকুরটার বর্ণনা তারা করেছে এরকম ভাবে একটা কালো কুচকুচে কুকুর থাকে না একদম কালো কুচকুচে কুকুর এবং সবগুলো কুকুর দেখতে একই রকম এবং সংখ্যায় প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো পুরো গ্রামটা তারা একেবারে ঘিরে রাখে এবং আমাবস্যার পরে আর তাদেরকে দেখা যায় না তারা বলেছেন যে আসলে এরকম ঘটনা কেন ঘটে কি হয়েছিল কেন ঘটনাটি ঘটেছে সেটি তারা মানে অনেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন অনেকে অনেকে চেষ্টা করেছেন কিন্তু ওই কুকুরটাকে যারা আসলে আহত করার চেষ্টা করে বা কুকুরটাকে যারা তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা কোনো না কোনো ভাবে পরবর্তী আমাবস্যা আসার আগেই কুকুরের কামড়ে হোক কোনো পশু পাখির কামড়ে হোক বা সাপের কামড়ে হোক তারা মারা যায় এই ঘটনাটা কেন ঘটেছিল বা কেন ঘটে এই প্রশ্ন তিনি আমাদের কাছে করেছেন এই প্রশ্ন আপনাদের কাছেও করছি কারণ পৃথিবীতে আরও অনেক ধরনের ঘটনা আছে যে ঘটনাগুলো আসলে মীমাংসার মধ্যে রাখা যায় না ঠিক যেরকম ভাবে পুরন ঢাকা থেকে একজন আমাদেরকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে আসলে পুরান ঢাকায় মিষ্টির দোকান আর জিন নিয়ে এক ধরনের ঘটনা আছে বলে যে মাঝে মধ্যেই মানে অদ্ভুত ধরনের কাস্টমার এই মিষ্টির দোকানে আসে তারা বেসিক্যালি এশার নামাজের পরে আসে চুদ্বা পরে আকৃতিতে একটু লম্বা ধরনের মানুষ মানে মানুষের আকৃতির যে একটু লম্বা ধরনের মানুষ এবং তারা এসে একবারে বারো তেরো কেজি মিষ্টি কিনে নিয়ে যায় এবং ওই মানুষগুলোকে তারা পুরান ঢাকার একটা মহল্লা ক্যাটাগরির এলাকা তো যেখানে মোটামুটি সবাই সবাইকে চেনে কিন্তু এই মানুষগুলো আসলে মানে কারো চেনা নয় প্রতি মাসের এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট দোকান থেকে এসে একবারে দশ কেজি বারো কেজি মিষ্টি কিনে নিয়ে যায় এত মিষ্টি তারা কোথায় কিনে নিয়ে যায় তো এরকম একটা ঘটনা তিনি লিখে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে তিনি একজন মিষ্টি বিক্রেতা তিনি বলেছেন যে একদিন এশার নামাজ পড়ে দোকান বন্ধ করবেন করবেন একটা অবস্থা এরকম একটা সময় চারজন লোক আলখেল্লা পড়া জুব্বা পড়া দাঁড়িয়ে আছে মুখে লম্বা ক্যাটাগরির একটা মানুষ চারজন মানুষ তারা এসে বলল যে দোকান বন্ধ করেন না আমাদের কেনাকাটা আছে তো শেষ মুহূর্তে দোকান দোকানে কালকে আসেন কারণ আমাদের অনেক মিষ্টি লাগবে এই কথা বলে তারা মিষ্টি দোকানের মধ্যে ঢোকে ঢোকার পরে তারা বলে যে আমাদেরকে এক মন মিষ্টি দেন মানে অদ্ভুত একটা ব্যাপার যে এত রাতের বেলা এক মন মিষ্টি নিয়ে তারা আসলে কোথায় যাবে কি করবে 
তারপর সে খুব খুশি হয়েছে এক মন মিষ্টির অর্ডার বলে আপনার একটু ওয়েট করেন আমি ব্যবস্থা করছি কে আপনার একটু লাইটটা বন্ধ করে দেন দোকানের মানে বেশি আলো আমার চোখে লাগে তখন তার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে মনে হয় যে লাইট অফ করতে কেন বলছে চোর ডাকাট না তো বা অন্য কিছু না তো মানে লাইট অফ করতে বলার পরে তারা আসলে জোর করেই লাইটটা অফ করে দেয় কিছুক্ষণ পর যখন তারা লাইটটা জ্বালায় তখন দেখে যে দোকানের মধ্যে চারজনই ছিল কিন্তু হঠাৎ করে তিনজন নেই একজন মানুষ সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে আছে তারপরে তারা এক মন মিষ্টি নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় অনেকের ধারণা বা পুরান ঢাকায় ঘটনাটি প্রচলিত আছে সবাই সেখানে বলাবলি করে হয়তোবা মাঝে মধ্যে জিনরা এসে মানুষের বেশে মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কেনে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে ওই লোকগুলোকে তারা আর কখনোই দেখে না ওই এলাকায় এরকম হতে পারে কারণ আমরা অনেকের কাছ থেকে শুনেছি অনেক বড় বড় আলেমরাও বলার চেষ্টা করেন যে জিনরা কোনো না কোনো ভাবে মানুষের মধ্যেই অনেকে বসবাস করার চেষ্টা করে অনেকে মাদ্রাসায় পড়ে অনেকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে অনেকে মানুষের সঙ্গে থাকে হুট করে হারিয়ে যায় ওই মাদ্রাসার সেই ছাত্রটার মতো সে জানত তার রুমমেটটি একজন মানুষ কিন্তু হঠাৎ করে একদিন সে দেখে রুমমেটটা তার বিছানায় বসে বসে লম্বা একটা হাত বের করে দূরের একটা বুক সাব থেকে বই নিয়ে আসছে ঘুম থেকে উঠে সে যখন দেখে ঘটনাটা তার মনে হয় যে সে ভুল দেখেছে চোখ কষলে যখন সে আবার তাকায় তখন দেখা যায় সত্যি সত্যি এক লম্বা হাত দিয়ে সে দূরের একটা বই নিয়ে আসছে সে ভয় পায় চিৎকার করে ওঠে তখন তার রুমমেট তার সামনে এসে বলে যে ভাই যান আপনি ভয় পাবেন না আমি আপনাদের মতোই আল্লাহ সৃষ্টি একটা জীব আমি জিন আমি এখানে পড়ি আপনি আমার এই গোপন রহস্যটা কারো কাছে ফাঁস করবেন না যদি ফাঁস করেন তাহলে আমি আপনার ক্ষতি করব আর যদি ফাঁস না করেন তাহলে আপনার জন্য অনেক উপকার হবে কিন্তু ছেলেটা আসলে উত্তেজনা ধরে রাখতে পারেনি পরের দিন যে বড় হজুরকে সে ব্যাপারটা বলে দেয় বড় হজুর সেই বাচ্চাটাকে যখন ডেকে পাঠায় তাকে সে শাস্তি দেয় ওই ছিন বাচ্চাটাকে দুদিন পরে যে বাচ্চাটা দেখেছিল এবং বড় হজুরকে বলে দিয়েছিল সে বাসার বাচ্চাটার মরদেহ পাওয়া যায় রুম থেকে আর রুমের ভেতরে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে রুমটা ভেতর থেকে তালা বন্ধ করা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করা দুজন রাতে রুমে ঘুমিয়েছিল সকালে উঠে সবাই যখন ডাকাডাকি করে দেখে যে রুমের ভেতর থেকে দরজা আটকানো দরজা ভেঙে যখন তারা ভেতরে ঢোকে তখন দেখে যে বাচ্চাটা বিচার দিয়েছিল বড় হুজুরের কাছে সে মরে পড়ে আছে বিছানায় আর অন্য বিছানায় আর কেউ নেই যে সবাই দেখেছিল যে রাতের বেলা ওই বাচ্চাটা ওই বাচ্চাটা দুজনে একই সঙ্গে রুমে ঢুকেছিল হঠাৎ করে বাচ্চাটা ভ্যানিক্স হয়ে গেছে আর একজন মরে পড়ে আছে পৃথিবীর সব রহস্য আমরা জানি না পৃথিবীর সব কিছু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় পৃথিবীর সব কিছু সমাধান হয় না সমাধান হয় না জন্যই বারমুদা ট্রায়াঙ্গেল এখনো আমাদের কাছে রহস্যের সমাধান হয় না জন্যই এখনো অন্ধকার আমাদেরকে ভয় জাগায় সমাধান হয় না জন্য এখনো 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 মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে রাতের বেলা জেগে ওঠে রাতের বেলা একাকি হাঁটতে গেলে মনে হয় পেছন থেকে কেউ একজন আমাকে ডাকছে পেছন থেকে কেউ একজন হেঁটে হেঁটে আমার পিছু পিছু আসছে এরকম অনেক রহস্যে ঘেরে আমাদের এই জগৎ অনেক রহস্যে ঘেরে আমাদের এই সভ্যতার মধ্যে অসভ্যতা সভ্যতার মধ্যে অনেক ধরনের ভয় ভীতি অনেক কিছু যারা রহস্য ভালোবাসেন যারা কৃষ্ণ বালক আশেকুর শ্রাবণকে ভালোবাসেন যারা তাবিজকে ভালোবাসেন এবং যারা ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটকে ভালোবাসেন যারা প্রতি শনিবারে কান পেতে থাকেন মনের চোখে দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকেন কবে আবার তাবিজ ফিরে আসবেন নানা রকম ঘটনা নিয়ে 
তাদের কয়েকটি নাম একেবারেই শেষে বলতে চাই আর কয়েক মিনিট বাকি আছে একটা না কয়েকটি নাম বলবো কমেন্টসগুলো পড়ার চেষ্টা করব নাহিদ ইসলাম আছেন আমাদের সঙ্গে মিডিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন দিগন্তের সেই আমি আছেন জিরো 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 সেলিম তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন নাহিদ ইসলাম গুড লিখেছেন নুসরাত মৌ ধন্যবাদ জানিয়েছেন জেম জাহিদুল ইসলাম ভালো লাগছে সাব্বির রহমান রোশন তিনি বলেছেন আছেন আমাদের সঙ্গে তাফসিয়া সিনহা আছেন অনেক অনেক ভয় পেয়েছি তাও শুনতে মন চাচ্ছে ইয়াসির সিয়াম আছেন বাই ব্রাদার তিনি আমাদেরকে বাই জানিয়েছেন কারা কারা আমাদেরকে বিদায় জানাতে চান তারা চাইলে আমাদেরকে বিদায় জানাতে পারেন এবং বিদায় যখন জানাবেন তখন আপনার কমেন্টসটি এখানে আমাদের মেমোরি হয়ে থাকবে যে এই পর্বটি শুনেছিলেন অনেকেই এবং আমাদেরকে বিদায় জানিয়েছিলেন অ্যালেক্স রাজ তিনি আমাদেরকে ভালোবাসা জানিয়েছেন বাই বলেছেন এম ডি সিয়াম তিনিও বাই বলেছেন আমাদের সঙ্গে নুসরাত মৌ আল্লাহ হাফেজ জানিয়েছেন রিয়াদ বলেছেন আরও থাকতে ইচ্ছা করছে কিন্তু আসলে ঘড়ির কাটায় আমাদেরকে যাওয়ার সময় জানিয়ে দিচ্ছে তনয় বলেছেন যে একসাথে বিদায় নেব ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তনয় আপনাকে আসিফ সর্দার গুড নাইট জানিয়েছেন মেহেদি হাসান এবং তিনিও আমাদেরকে ভালোবাসা জানিয়েছেন শুভরা জানিয়েছেন সাব্বির রহমান রোশন তিনিও বাই দিয়েছেন নাহিদ ইসলাম বাই দিয়েছেন মেহেদি হাসান ইমন শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন সুরাইয়া তুহিন বলেছেন আমার এস এমএসটি কেন পড়েন না আপনার এস এমএসটির আগেও পড়েছি এখনও পড়ছি আর যদি আবারও সামনে লিখেন আবারও আপনার এস এমএসটি আমরা পড়ব সাবিহা মির আল্লাহ হাফিজ জানিয়েছেন দেখি এখন কে কে আল্লাহ হাফিজ জানাবেন কে কে আমাদের সঙ্গে আছেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরও অনেক বেশি ভয়ের স্টোরি অনেকে শুনতে চেয়েছেন ডেফিনেটলি আপনাদেরকে আরও আরও অনেক বেশি ভয়ের গল্প ভয়ের ঘটনা আমরা শোনাব তবে আজকে একেবারেই শেষ মুহূর্তে আমরা আছি আর হয়তো বা এক মিনিট পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে আছি মিজানুর রহমান আজহারি বলেছেন এস এম এস পড়ো না কেন ভাই আপনার এস এম এস পড়েছে আগেও আবারও পড়ে পড়ছি এবং ভবিষ্যতে আরও পড়ার চেষ্টা করব আফরিন শুভ আছেন তিনি আমাদেরকে শুভরাজ জানিয়েছেন অনেকে টাইম বাড়ানোর কথা বলেছেন আমরা চেষ্টা করব সময় বাড়ানোর জন্য আসলে সময় যতই বাড়ায় না কেন ভালোবাসার সময়টা কমই মনে হবে সাদাত খান শেষ মুহূর্তে তার এস এমএসটি পড়ছি আমরা কমেন্টসটি পড়ছি নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে আরও অনেক বন্ধুরা আছেন যদি আমরা একই পথে থাকি একই চিন্তায় একই ভালোবাসায় আমাদের সঙ্গে আপনারা থাকেন তাহলে আগামী শনিবার আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে এবং শেষ এক মিনিটে কে কে আমাদের সঙ্গে আছেন কে কে আমাদের সঙ্গে থাকবেন কে কে আমাদের সঙ্গে থাকতে চান তাই কথাগুলো আপনারা লিখতে থাকুন তাবিজের সঙ্গে আপনারা থাকবেন আজকের মতো এখানেই শুভরাজ জানাচ্ছি আপনাদেরকে আবার দেখা হবে আগামী শনিবার যদি একই পথে থাকি বেঁচে থাকি ইনশাল্লাহ